Buon pomeriggio e benvenuti alla seconda edizione di Imaginarium. Grazie alla Fondazione Catella che ci ospita ed è partner culturale dell'evento e grazie soprattutto anche agli sponsor che lo hanno reso possibile. Imaginarium, come sapete, è dedicato alle industrie creative e come stanno affrontando le sfide della sostenibilità. Abbiamo invitato in diversi panel professionisti che ci racconteranno senza filtri la loro esperienza, le loro idee e che possa essere un'occasione di, di scambio su, su diversi punti di vista e diverse industries. In questo percorso oggi ci accompagnerà Mima Viglezio che ha un'esperienza professionista con un'esperienza lunghissima nel campo della moda e, di, e che modererà i diversi panel e sono sicuro di cui apprezzerete la grande verva. Oggi presentiamo anche un'iniziativa importante perché presentiamo una partnership con il Pacific Institute. Il Pacific Institute è una delle principali organizzazioni internazionali che si occupa di preservazione dell'acqua, fa parte della United Nations Global Compact e oggi con Luisa Via Roma, Aqua Foundation insieme a Luisa Via Roma Sustainable diventiamo ambassador della Business Leaders Open Call. Che cos'è una call to action? Una call to action che ha l'obiettivo di coinvolgere business leader aziende per un utilizzo responsabile dell'acqua, della risorsa idrica. E quindi avvieremo poi un programma di eh, collaborazione con le aziende che vorranno eh, partecipare. Oggi è anche un onore avere tra gli ospiti Giulio Boccaletti, che ringrazio, che è uno dei massimi esperti al mondo in tema di acqua. È anche un italiano, quindi questo è un altro orgoglio. E oggi ci racconterà del, del suo libro, che lì abbiamo previsto anche un corner, se poi eh, vorrete, vorrete approfondire. Prima di iniziare, volevo condividere con voi tre riflessioni. Sono riflessioni semplici, anche di buon senso. La prima è sulla vicinanza. Vicinanza perché se pensiamo al cambiamento climatico, fino a qualche anno fa, cambiamento climatico, desertificazione, in realtà era un qualcosa che c'era lontano. Io qualche anno fa, se pensavo a desertificazione, pensavo all'Africa, cambiamento climatico, mi venivano in mente i monsoni. In realtà è qualcosa che c'è molto più vicino, perché siccità, e questo è il titolo del libro di Giulio, e sicurezza delle risorse idriche è un tema che è di fronte a noi, in Italia. Quindi non ci accorgiamo, non si accorgono solo di, o non ci accorgiamo di cambiamento climatico quando andiamo il weekend in montagna a sciare invece della neve troviamo le margherite o come il mio amico Francesco che continua a dire che bisogna comprare solo casa a Cervigna perché lì c'è il ghiacciaio in alto e ci sarà sempre neve. In realtà ci accorgiamo di cambiamento climatico anche se andiamo in Sicilia, in Sardegna, nel bacino del Po. Cioè sono regioni veramente che stanno subendo uno stress e la disponibilità di acqua dolce in Italia, e questo dato mi ha sorpreso anche a me, nel, nell'ultimo anno si è ridotta del 50% rispetto alla media degli ultimi 30 anni. Poi pensate alla sicurezza idrica, a quello che è successo in Emilia Romagna. Quindi è un tema assolutamente pressante, un tema vicino e che va affrontato a livello di governance il, il prima possibile. La seconda riflessione che volevo fare è che si vince e si perde tutti insieme. E questo l'ho imparato anche dal, dal mio lavoro. Io mi occupo di investimenti immobiliari. Compriamo immobili, li sviluppiamo, li vendiamo. Quindi al centro del mio lavoro c'è la trattativa, la negoziazione. Io fino a qualche anno fa pensavo che una trattativa come una partita. Si vince o si perde. Qualche volta vinci, qualche volta perdi. In realtà non è così. La vera negoziazione è quando tutte e due le controparti escono contente, tutti e due vincono. E qui ci vuole un'attitudine alla collaborazione. La collaborazione è fondamentale nel tema di sostenibilità, è fondamentale nella negoziazione tra nazioni, è fondamentale quando associazioni di categoria 
indicano nuove linee guida per alzare lo standard di sostenibilità. E questo un pochino vuole essere lo spirito di Imaginarium. Diverse industries che collaborano insieme e si scambiano idee. L'ultima riflessione è invece quella della teoria del 3,5%. Quando pensiamo al cambiamento climatico, almeno parlando con tante persone, c'è uno sconforto generale, nel senso di impossibilità di incidere. Infatti, se, se pensiamo a quello che può fare un individuo, anche se risparmi qualche goccia d'acqua, riduci un po' il CO2, rispetto a quello che avviene a livello di nazione, è proprio una goccia nell'oceano. In realtà c'è una teoria del cambiamento, basata sulla regola del 3,5%, una soglia chiaramente indicativa, che dice che anche gruppi di persone, popolazioni limitate, in realtà possono, avere, possono essere catalizzatori di grandissimi cambiamenti. C'è un sociologo americano, molto bravo, Malcolm Gladwell, che sicuramente conoscete, che proprio ne fa, ne fa tanti esempi, come piccole azioni individuali in realtà possono portare a grandissimi cambiamenti politici. Lui fa l'esempio della rivoluzione dei diritti che negli Stati Uniti negli anni 50, quando Rosa Parks si rifiuta di cedere il suo posto a un bianco su un autobus. Questo piccolo gesto in realtà scatena un effetto a catena che poi lancia il movimento dei diritti. E quindi questo nella sostenibilità è fondamentale, perché ogni, ogni nostro gesto può avere una valenza. E se ogni nostro gesto diventa pubblico, ancora più importante perché può essere imitato e può avere un effetto a, a catena. Concludo raccontandovi, condividendo con voi una, una cosa. In realtà ho imparato che le persone si dividono prevalentemente in tre categorie. Quelle che fanno succedere le cose. Quelle che guardano le persone che fanno succedere le cose e molto spesso le criticano o sono invidiosi e quelle invece che si guardano intorno e si dicono mamma mia cosa è successo perché non si sono nemmeno resi conto del cambiamento. Ecco qui con Imaginarium vogliamo provare a essere persone che provano a far cambiare le cose quindi magari non ci riescono e ci provano ancora e questa è un pochino la mission di Aqua Foundation. Aqua Foundation ha la mission di contribuire a mitigare la crisi idrica globale, vuole rendere la consapevolezza che l'acqua è una risorsa scarsa e preziosa a cui dobbiamo stare molto attenti e lo vogliamo fare attraverso l'arte, comunicando attraverso l'arte e vedrete oggi su questa sala che diventerà una mostra, verrà presentato il video di Quagliola, Davide Quagliola che è un artista bravissimo, tra l'altro Christis l'ha messo tra i dieci artisti nel mondo, l'unico italiano, emergenti da monitorare nei prossimi dieci anni per la, per la video art. Grazie a tutti e buon inizio lavori. Lascio la parola a Luisa di Luisa via Roma. Grazie Gabriele. Buon pomeriggio a tutti, è un piacere per me e per Luisa via Roma essere qua insieme ad Acqua Foundation a presentare Immaginarium eh, insieme a tutti voi e ai nostri graditi ospiti. Uh, dico due parole. Luisa Vieroma nasce nel 1930 come un negozio d'abbigliamento a Firenze ed oggi è una piattaforma online con clienti in tutto il mondo. Le nuove tecnologie uh, permettono dei cambiamenti ad una velocità che erano impensabili solo pochi decenni fa. Quindi abbiamo bisogno di momenti come questo, di, di approfondimento, di condivisione per far sì che questi cambiamenti vadano in una direzione più etica e in particolare le aziende del settore creativo, moda, arte, architettura e design sono chiamate a dare soluzioni alternative, soluzioni innovative, creative per un futuro più sostenibile per tutti. Vi ringrazio, vi auguro un pomeriggio molto interessante e ripasso la parola a Gabriele che presenterà i prossimi ospiti. Grazie Luisa. E presenterei Giulio Boccaletti per il suo keynote speech. Grazie. Uh, buonasera, mi sentite? Sì? Perfetto. Uh, vi prenderò solo qualche minuto 
per cercare di convincervi che qualcosa sta succedendo e che importa. L'acqua è espressione del sistema climatico sul territorio. Quando voi vedete le inondazioni, le siccità, quando vedete cose succedere, questa è l'espressione del clima che si manifesta sulla nostra porta. Oggi, più di altri giorni, è importante ricordarlo, voi avrete visto quello che è successo in Libia ieri, dove il ciclone subtropicale Daniel si è presentato in Libia, dove aveva negato parte della Grecia, Turchia e Bulgaria, e ha buttato un'enorme quantità di acqua sul torrente stagionale, il Wadi Derna, che si è riempito, tradizionalmente era controllato da due dighe malmesse, che hanno ceduto, ed è successo quello che alcuni di voi forse si ricorderanno, successe alla tragedia Longarone, cioè una ondata d'acqua di alcuni metri che si è convertita in un proiettile d'acqua e ha spazzato via 5.000 persone nel giro di qualche minuto. Quindi quando parliamo di acqua, stiamo parlando di una forza potente che può trasformare la nostra vita, la nostra realtà. Gabriele ha introdotto l'idea che c'è qualcosa che sta succedendo anche in Italia, quindi voglio elaborare su questo punto un minuto, se mi permettete. Vi voglio riportare a un paio di anni fa, quando è cominciata questa storia. Voi vi ricorderete nel 2021, alla fine del 2021, ci si cominciò a preoccupare, perché non era scesa la neve nell'alta valle del Po, meno 50%. Voi sapete che l'Italia ha poco stoccaggio perché si avvale delle nevi che si raccolgono in autunno e in inverno e poi si sciolgono in primavera e in estate, e quindi non abbiamo bisogno di stoccaggio per quello. Ma quell'anno ci, eh, ci sono state poco accumulo, c'è stato almeno 50% di accumulo. Arriva febbraio, eh, si comincia a sentire il problema eh, della siccità, si comincia a parlare della siccità. Tra l'altro io in quel periodo ero uscito con un altro libro che si chiamava Acqua. Se voi decidete mai di scrivere un libro sull'acqua, scrivetelo quando c'è una siccità, perché improvvisamente le persone fanno grande attenzione a quello che hai da dire. Arrivo a marzo, si parla di acqua, poi chiaramente, vi ricorderete, è successo l'invasione dell'Ucraina, poi è venuta a piovere alla fine di marzo, improvvisamente, magicamente, ci siamo dimenticati. Ma ovviamente il problema non era scomparso. Arriva aprile, vi ricordate un cingolato tedesco riemerge dalle sabbie del Po tra Modena e Reggio, un cingolato che era stato affossato dai tedeschi in fuga alla fine della guerra, pensando che non sarebbe stato più recuperato perché protetto dalle acque del Po per sempre, è riemerso. Uh, giugno, la marmolada si rompe, ricordate, c'è stato questo problema, siamo arrivati a luglio, l'emergenza, viene chiamata l'emergenza, la siccità sta imperando su tutti i giornali, vengono chiamate le elezioni in Italia, vi ricordate, uh, si va alle elezioni due settimane prima, delle elezioni, Senigallia. Marche, il fiume Misa, Esonda, Senigallia sott'acqua. Improvvisamente non si parla più di siccità, la città è andata sotto, adesso stiamo parlando di inondazioni. Eh, le elezioni succedono, io ho letto i programmi politici di allora, le avrete fatto anche voi, non si parlava di siccità, come se non fosse successo, ce ne siamo dimenticati. Novembre, eh, Ischia, e poi arriva di nuovo l'inverno, di nuovo, meno 70% di neve nell'alta valle del Po. Adesso abbiamo un problema veramente serio. Per due anni consecutivi non abbiamo accumulato neve sulle Alpi, non abbiamo più stoccaggio. Gli agricoltori sono in panico, si pensa ci sarà un problema eh, fondamentale. Chiediamo pioggia, chiediamo pioggia, speriamo che piova. Vi ricordate? Speriamo che piova, speriamo che piova. Qualcuno ci ha ascoltato perché a maggio si sono aperte le proverbiali cataratte del cielo, e sono scesi in 3-4 giorni circa un terzo delle piogge che di solito scendono in un anno sopra la Romagna. Sono esondati 30 fiumi, eh, distrutti circa 8 miliardi di valore, e così via. No? E da allora siamo in questa danza costante tra momenti in cui ci preoccupiamo della siccità e momenti in cui l'acqua si presenta nel nostro salotto e porta via il pianoforte, come diceva William Faulkner al tempo. Okay? Quindi qualcosa sta succedendo. Io spero che non ci siano dubbi in questa sala che qualcosa sta succedendo. Cosa sta succedendo? Due cose. E queste sono importanti. Io sto parlando, a, presumo, il settore creativo a Milano. Ed è importante, la creatività è importante. E vi spiego perché. Perché stanno succedendo due cose. Una, che è quella a cui ho dedicato gli ultimi 25 anni della mia vita, è il cambiamento climatico. Il fatto che effettivamente il clima sta cambiando. Ma non è solo quello che sta succedendo. 
Non è solo quello che sta succedendo. Stanno fallendo anche le istituzioni e le infrastrutture che noi abbiamo sviluppato negli anni, nei secoli, per proteggerci dalla variabilità del clima. Nessuno di voi guarda un fiume quando va al lavoro. Nessuno di voi prende un secchio la mattina e va a prendere l'acqua fuori da un pozzo. Avete un rubinetto in cucina, aprite, e viene l'acqua senza che sappiate da dove venga quell'acqua. La ragione sono centinaia di anni, in particolare gli ultimi cento anni, investimenti che hanno trasformato il territorio, convertendo l'idrologia della natura in idraulica funzionale a una vita che si muove al ritmo del consumo e della industrializzazione. E adesso quell'infrastruttura che ci permetteva di emanciparci, che ci permetteva di emanciparci dalla variabilità, così che dobbiamo avere delle discussioni come queste per ricordarci che l'acqua importa, adesso quelle infrastrutture e quelle infrastrutture, le istituzioni stanno fallendo. E quindi che si fa? Che si fa? In questo momento c'è il rischio che voi vi giriate verso persone come me, scienziati, tecnici, ingegneri, e chiediate a me cosa fare. Ma guardate che questo non è un problema scientifico, non è neanche un problema tecnico, è un problema profondamente politico, è un problema di cittadinanza. Il territorio deve cambiare, quindi la domanda è cosa volete vedere quando guardate fuori dalla finestra? Quella è la domanda che guida come gestiremo l'acqua sul territorio eh, nei prossimi anni. Che cosa cresciamo nei nostri campi? Come gestiamo le nostre foreste? Come disegniamo le nostre città? Come viviamo la nostra vita, dato che il contesto materiale è cambiato profondamente? In fondo si tratta di un atto creativo, un atto creativo profondo, nel quale il cittadino, non il consumatore, il politico e il cittadino politico, non lo scienziato, deve definire il futuro. Ricordate, Anna Arendt, noi siamo lo zon politicon di Aristotele, le parole e le idee importano, non è la scienza che definirà il nostro futuro, sono le nostre idee. Chiudo questo piccolo intervento, questo piccolo ehm, eh, momento, diciamo, per, per, per portarvi nel, po nel, nel problema dell'acqua, con questa osservazione. Noi, noi, quelli di noi che sono italiani, vivono in un patto civico che costruisce una tensione. L'articolo 9 della Costituzione italiana dice che la Repubblica protegge il paesaggio. In realtà, quello lo diceva l'articolo scritto da Concetto Marchesi e Aldo Moro, l'articolo di adesso, che è stato riformato l'anno scorso, tra l'altro eh, nell'indifferenza nell generale, adesso dice che la Repubblica, la Repubblica tutela il paesaggio, la biodiversità, l'ambiente e gli ecosistemi. Al tempo stesso, l'articolo 3 della Costituzione, il nostro articolo programmatico, quello che definisce perché viviamo assieme, ci dice che la Repubblica, la Repubblica elimina tutti gli ostacoli nella determinazione dell'individuo, nella piena determinazione dell'individuo. C'è una tensione tra questi due articoli. Come trasformiamo il territorio per dare da mangiare alle persone, per dare lavoro, per dare veramente una modernità che funziona? E come facciamo a tutelare l'ambiente, l'ecosistema, la biodiversità? Questa tensione non è risolta dalla scienza, è risolta dalla Repubblica. La Repubblica non è lo Stato, siamo noi. Siamo noi, è un atto di cittadinanza. Quindi vi lascio dicendo eh, che spero abbiate ottimi lavori oggi. La creatività è al centro della soluzione dei nostri problemi idrici, perché la, cre la creatività è quella che definirà la nostra casa del futuro. E lì sta la risposta ai nostri problemi con l'acqua. Grazie. Vi, tocca, vi tocco io come balletto oggi. E allora iniziamo con i panel, quindi inviterei Mimma sul, sul palco e iniziamo dalla moda. Quindi se, se potete salire. Grazie. Buon inizio. Grazie. Buonasera a tutti e benvenuti. Grazie. Gabriele, grazie Luisa Via Roma per avermi chiesto di moderare queste discussioni interessanti. Uh, la creatività ha una grande responsabilità nel cambiamento, la moda è risaputo in Quina e la moda uh, dà felicità a molte persone, dà lavoro tra l'altro, ma crea anche molti problemi. Quindi abbiamo invitato un panel di professionisti che abbiamo scelto perché in realtà fanno qualche cosa. 
Um, vi presento e poi vi do la parola. Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana. Eh, buonasera. Uh, Fernando Hernandez, uh, responsabile della sostenibilità presso Luisa Via Roma. Non vorrei dirvi in un ordine sbagliato. Uh, Andrea Baldo, CEO di, Gian, di Ganni. Um, da, 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 da. Franco Loropiana, founder di SEAS e Mario Borroi, eh, COO internazionale di Citizens of Humanity. Queste marche eh, si sono spostate verso la sostenibilità o sono nate sostenibili. Quindi vorrei partire dal Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana. Che cosa fate e che cosa chiedete ai vostri membri di fare e che cosa intendete fare nel futuro? Sì, grazie, buonasera a tutti. In realtà eh, i programmi, i progetti sulla sostenibilità sono veramente tanti. Eh, la moda ha una responsabilità, come dicevi giustamente tu Mimma, perché la moda eh, incide molto sul nostro pianeta. Poi dovremmo andare a vedere quale moda incide di più, perché noi sappiamo che il, la, una certa moda, e mi riferisco al fast fashion, sicuramente dà, ha un'impronta molto più aggressiva sul nostro pianeta per una serie di problemi che adesso non sto qui a toccare però mi piace dire quello che abbiamo provato a fare eh, dal 2011 abbiamo lanciato un manifesto sulla sostenibilità da lì siamo partiti con una serie di iniziative soprattutto i nostri tavoli otto tavoli partecipati da tutti i grandi brand con gli esperti di CSR ma questi tavoli poi eh, parlano con, con l'esterno sono tavoli dalla chimica dei prodotti chimica nei processi animal welfare economia circolare con la L. MacArthur Foundation, la uh, uh, Ethical Initiative con la l'ethical initiative di, di, delle Nazioni Unite, uh, quindi poi uh, ovviamente la, sul Human Resources uh, il tavolo dedicato alla, alla, alle diversità, quindi abbiamo questi eh, otto tavoli, eh, animal welfare eccetera, che si occupano di fare cosa? Di definire delle, delle, delle linee guida che vengono poi applicate da, dai nostri brand all'inizio e poi un po' da tutti, di proporre delle soluzioni che portiamo ai governi, italiano ed europeo, uh, siamo presenti in moltissime, con, con, uh, in moltissime commissioni, sia, soprattutto in Europa, la, la commissione PR, abbiamo anche collaborato al nuovo testo sull'ecodesign e quant'altro, e poi ovviamente facciamo anche eh, tanta attività di divulgazione, uh, di incontro uh, e anche uh, più pop, per esempio il nostro Sustainable Fashion Award che ogni anno dà dei premi a, a questi brand più meritevoli, tra l'altro SIS è stato premiato lo scorso, lo scorso anno, e, e dei premi meritevoli a chi e, fa eh, sulla sosten della sostenibilità un progetto eh, misurabile, quindi questo è quello che facciamo e tanto altro. Sì, um, una domanda veloce, veloce, prima di passare la parola oltre. Fate, richiedete qualche cosa ai vostri membri? Cioè, date delle condizioni o è troppo presto? Beh sì, il nostro decalogo sulla sostenibilità e il decalogo pubblicato nel 2019 sulla inclusion of diversity so, danno, dettano delle linee di comportamento molto mm. chiare che noi tra l'altro monitoriamo, verifichiamo e grazie a queste linee di comportamento devo dire che c'è stata una forte evoluzione. Io se penso a quello che è successo dal 2017 quando noi abbiamo lanciato il Sustainable Award per raccontare alla gente che la sostenibilità poteva essere glamour e quindi era un'operazione solo per dire essere sostenibile non vuol dire andare in giro con un saio e un paio di sandali e ha funzionato a, a, a quello che è successo poi dopo la pandemia il 2021 quando c'è una commissione con eh, 25 associazioni che da tutto il mondo propongono i premiati una, uh, i, 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 gli ESG determinati apposta dall'Ellen MacArthur dalla uh, Ethical Fashion delle Nazioni Unite da noi e da Quantis che misurano i progetti uh, questo lancio di questi 10 premi per cui 150 
50 proposte da questi 25 eh, advisory board di tutto il mondo, una, una eh, giuria di eh, 12 persone pazzesche, che, eh, tra cui il eh, CEO dell'Ele MacArthur, ma anche Pistoletto, eh, eh, Michelangelo, il nostro grandissimo artista, ma anche poi tanti altri, da Kerry Kennedy, eccetera. Eh, ecco, lì è stato fatto un salto di qualitativo per cui quella sostenibilità che era solo un, un messaggio è diventato qualcosa di concreto, di misurabile, di eh, effettivo e lì i nostri brand sono impegnati, sono proprio altamente impegnati a cambiare tutte le loro procedure. L'eco design yeah. cambierà tanto, il passaporto uh, 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 de, de, dei prodotti cambierà tantissimo, quindi stiamo lavorando a un futuro che sarà molto diverso da quello che è oggi la moda nel mondo, grazie all'impegno di tutti e dei nostri brand. Grazie. Fernanda, trovo già abbastanza interessante che un'azienda un come la vostra uh, abbia un dipartimento che si occupa di sostenibilità e i, mi chiedo se fate una ricerca nel, nelle marche che vendete, che sono molte, molte, però alcune sono questi giovani come la marca di Franco che sono nate con un, con un obiettivo di sostenibilità. Qual, quanta importanza ha questo? Assolutamente, ha tantissima importanza, credo che è un'opportunità. Noi siamo una piattaforma che arriva a oltre 150 paesi, si comunica in nove lingue, quindi è un'opportunità per tutti questi brand che stanno facendo dei cambiamenti, e poi iniziando a fare progetti collegati con l'ambiente o collegati con, con, la, con la parte di gender equality o con la comunità. Quindi il poter dare anche al cliente una possibilità sai, per trovare di tutte queste, di scegliere e trovare queste, queste tipo di brand è molto importante. Abbiamo dai brand più riconosciuti, più famosi per il tema di sostenibilità, perché hanno fatto un lavoro da, da, da tanto tempo, sono collegate con il uso, a tutti questi eh, brand che stanno facendo tanti collegamenti. Abbiamo qui ehm, Treno, Gani. E CIS e Citizens of Humanity che stanno facendo dei cambiamenti veramente importanti e per noi è un'opportunità di comunicare a tutta questa parte del mondo questo tipo di possibilità oltre a educare perché come diceva esatto. anche Carlo, no? ora parlando di non, non siamo un fast fashion quindi noi crediamo tanto al long lasting detto, della, della qualità <ride> di, di, del prodotto e, e, e sinceramente non essendo eh, volendo c'è cioè, il long lasting delle, delle cose che credo che sia una responsabilità importante informare, educare al cliente come curare più eh, sai, questo tipo di abbigliamento abbiamo una sezione che si chiama aftercare che abbiamo introdotto poco fa e la vogliamo far crescere per capire come tenere le cose a più lungo però anche avere un impatto minore anche al momento della pulizia eccetera quindi sì sì, si dice che i giovani in realtà sono più responsabili, poi ci sono uh, aziende come Shin che valgono 100 miliardi in 3-4 anni, quindi penso che l'educazione sì, e la comunicazione siano molto importanti. Um, Ganni. Ganni non nasce con uno scopo di sostenibilità, ma si sta ri Inven non reinventando completamente, comunque Ganni nasce a Copenaghen, Copenaghen è una delle capitali della moda sostenibile, dove tra l'altro ogni anno c'è un, un forum, un, una conferenza dedicata alla moda sostenibile, quindi che cosa sta succedendo in Ganni? Eh, intanto è strano un italiano che parla di un'azienda danese, un'azienda italiana e un'azienda americana, già, già il fatto di avere tre aziende diverse di nazionalità, fantastico. Ah, fantastico. Eh, Ganni nasce in realtà da uno dei fondatori, sono due fondatori, marito e moglie, e, e quando sono arrivato cinque anni fa diciamo c'erano due messaggi uno di sostenibilità Nicolai è uno dei promotori del Global Fashion Agenda eh, Copenaghen è stata la capitale per diciamo, la discussione della moda sostenibile dopo eh, Parigi e quindi c'è un, un, una cultura di cui si parla moltissimo, che è diciamo, la parte di sostenibilità, e una parte invece più moda, che è la parte più frivola, che ci porta ad essere qui, e complimenti per tutte le persone, sono persone in piedi che parlano di sostenibilità, vuol dire che qualcosa sta veramente cambiando, io cinque anni fa quando sono andato via era veramente diverso. E, e che cosa stiamo facendo? Le aziende piccole come la nostra hanno un vantaggio, eh, che possono crescere, eh, trovando soluzioni immediate e avendo un bias verso le azioni. 
cioè non abbiamo il retaggio dei marchi che hanno eh, 50 o 100 anni di storia alle spalle. E quindi, quando sono arrivato, eh, chiaramente venendo da Copenaghen, un, parlare di sostenibilità poteva essere un vantaggio competitivo. Ora, meno, meno e meno, perché chiaramente se ne parla sempre di più. Però quello che abbiamo cercato di fare nei, negli, negli ultimi 5 anni è prendere decisioni che dessero una linea guida, diciamo, sullo sviluppo. E abbiamo fatto delle decisioni, tra cui scegliere CO2 Emission Reduction come uno dei nostri capisaldi. E vi racconto proprio terra a terra, come diciamo senza filtro, diceva il professore. E, beh, se si vuole ridurre il CO2 bisogna guardare alla produzione e ai materiali. Quindi c'è tutto un tema di materiali innovativi. Materiali innovativi vuol dire che la nostra azienda ha 5 persone che lavorano sulla sostenibilità, sono più dei merchandiser che ho. E già questo eh, dà la dimensione più di quanto dei in sì, numero. Più persone che lavorano in sostenibilità che i merchandiser che lavorano sulla produzione. Questo per dare il senso che bisogna investire, non è una cosa che si può fare parlandone solo. E poi, facendo le nostre varie analisi, abbiamo deciso che dobbiamo far uscire la pelle completamente dalla nostra produzione. All'epoca avevamo un prodotto in list index, se voi sapete, no? l'indice diciamo, che fa vedere i prodotti più fashion. Eh, noi siamo un marchio piccolo, Ganni, però vicino a Bottega Veneta e a Chanel c'era un nostro abito in pelle. E quello non esiste più ormai da quattro stagioni. Prendere queste decisioni contro quello che è in realtà il mercato significa eh, mettere di fronte i valori che l'azienda ha rispetto al business. Bisogna trovare dei, dei fondatori e nel nostro caso anche un, uno shareholder che vede in questo il futuro. Perché la tensione di cui parlava il professore è la tensione che in azienda si ha tutti i giorni tra profitto e sostenibilità. E le dirò di più, la cosa che mi preoccupa è che si parla, e giustamente questo è il contesto giusto, di responsabilità ambientale, ma poi il chi paga l'incremento dei costi per la produzione sono i lavoratori della nostra supply chain. Supply chain che è poco trasparente, supply chain che anche per il made in Italy italiano, e abbiamo diversi casi negli ultimi anni, fa vedere che non è proprio così ehm, facilmente ehm, gestibile e quindi l'obiettivo è di non far pagare a qualcuno l'extra costo delle nuove tecnologie. Cioè non far pagare il cliente ma diminuire... No, non far pagare, i... Perché alla fine eh, eh, i nostri prodotti sono fatti da direi un 60% di materiali, 40% lavoro, no? uh -huh. eh, poi in Made in Italy ancora di più, sicuramente magari a meno di queste problematiche, ma quando si produce in Italia significa che c'è sempre, se i materiali crescono il lavoro deve scendere perché altrimenti il bilancio non c'è. E quindi il nostro prossimo aspetto, oltre ad aver fatto uscire la pelle, quindi dall'anno prossimo anche la calzatura non avrà più pelle, il nostro nuovo prodotto di borse che abbiamo lanciato non è in pelle, poi posso parlarne di più, ma non voglio annoiarvi. Parlando annoiarli. di pelle vegana o di pelle fatta no, in laboratorio? No, parliamo di, di bio-based material, okay. che ha delle altre problematiche, però essenzialmente ha un impatto di CO2 minore, però ci stiamo impegnando sulla parte sociale, che è il pagamento del living wage e che è un temone che la nostra industria ha bisogno di affrontare quanto prima per evitare che qualcuno paghi il costo della sostenibilità. Fantastico. Invece, Franco Loropiana, il tuo mark, la tua marca è nata con uno scopo proprio dedicato alla sostenibilità e in, base, in parte all'acqua anche. Buonasera a tutti intanto, eh, beh, ho sentito tante cose interessanti che abbiamo in comune, eh, diciamo che io sono un brand appena nato da poco tempo, 2018, quindi eh, come imprenditore giovane hai l'opportunità di partire da zero come diceva lui e quindi non hai dei retaggi del passato e puoi costruire una supply chain o comunque un brand eh, cercando di ridurre al massimo l'impatto. Dall'inizio. Sì, quindi questa è una fortuna e anche una difficoltà perché di striccarsi nelle, nelle, nelle regole o nel, nell'effettiva sostenibilità delle soluzioni che si trovano non è facile. E quindi diciamo che non è una mission dell'azienda, dell secondo me ogni azienda deve avere un proprio value proposition che è slegato dalla sostenibilità, vedo più la sostenibilità come un modo ormai sdoganato, quasi da non parlarne più, eh, di bello. operare, quindi eh, l'unico a mio avviso eh, 
motivo per parlarne in maniera intensa è per fare sistema ma soprattutto per fare education. Se pensiamo a un, un piccolo brand come il mio è l'ultimo eh, anello di una value chain di supplier a tutti gli effetti. Questi supplier hanno tutti scommesso nella sostenibilità e loro fanno investimenti a lungo periodo e si giocano il futuro. Quindi noi abbiamo il dovere di scegliere loro come supplier e quindi un'analisi un molto attenta di con chi collabori e portare la loro tecnologia, la loro inventiva, il loro rischio al consumatore finale. Noi siamo sia un brand B2C che un brand B2B che per esempio collabora con Ulisa via Roma e insieme abbiamo lo, eh, il dovere me, di educare il consumatore che alla fine è completamente eh, ignorante in materia perché può essere appassionato ma eh, non può capire veramente bene quali sono i prodotti sostenibili o no, perché in tutta onestà non lo capiamo neanche noi, quindi io, io mi sono, ho, aggiunto, ho agito in tutta onestà e con il mio buon senso, forse avevo anche un'esperienza familiare che è basata sulla qualità e su fare imprenditoria sana e, e quindi conosco tante cose, sono appassionato di, di ambiente, cioè Sise è comunque nel suo credo ha il fatto di poter scappare dallo stress, dalla città e riconnettersi con la natura, avere delle passioni outdoor, quindi i prodotti sono dei compagni di viaggio alla fine che trasmettono emozioni e come prima cosa devi cercare di sbarazzartene il più in là possibile e quindi allungare il ciclo di vita, quello sicuramente importante. E, e quindi... E, 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 il, il, il nostro onere è appunto quello di riuscire a spiegare in maniera molto chiara al consumatore cosa inquina o cosa non inquina ed è la, forse la sfida che trovo più difficile quindi grazie al lavoro importante che fanno la Camera della Moda e le istituzioni spero che si arriverà il prima possibile a un framework, framework chiaro eh, per capire come muoversi. Io ho fatto distinto, quindi ho cominciato a dire ok, i nostri prodotti, noi veniamo dal mondo della lana, nel biellese, eh, uso le fibre naturali come mantra, quindi l'80-90% dei nostri capi sono fatti di fibre naturali, sono fatti da una filiera corta qua in Italia e poi vai a agire su varie cose, se il fornitore usa energia rinnovabile, l'utilizzo di acqua, chimici, prodotti che non hanno tinture, puoi fare un sacco, ci sono un sacco di soluzioni. Ecco, la cosa positiva è che chi ha voglia di impegnarsi davvero trova un sacco di soluzioni e devo dire a mercato in questo momento perché c'è stata un'evoluzione incredibile di quello che sono i costi di fare sostenibilità. Ovviamente gli investimenti sono più eh, sul fronte dell'organizzazione, come diceva lui, un'azienda come noi non si può permettere di avere un ufficio iperstrutturato nell'analizzare il life cycle di ogni prodotto perché è veramente complicato e per dare continuità alla roadmap che ti porta a, a, ad abbassare l'impatto ambientale ci vuole veramente un tempo e processi e persone, quindi quella è la vera sfida dei piccoli brand, ma comunque eh, ce la si può fare, cioè, ci sono esempi concreti. Ecco. Fantastico, um, io vi farei un sacco di domande ma non posso perché ci sono tante cose da fare nelle prossime due ore, quindi Citizen of Humanity, Citizen of Humanity è conosciuta soprattutto per occuparsi di un denim Sostenibile. Si dice, ho letto da qualche parte, che nel mondo ci sono più jeans che esseri umani. Quindi cioè, è uno dei capi più uh, usati e, e buttati, peraltro. Sì, buonasera e grazie. Sì, diciamo, I jeans eh, nel mondo... Non so se lo sentite. Pro sentite? Ecco. Sì. Cioè, sicuramente eh, il denim e i jeans sono un prodotto che dal punto di vista dell'uso delle risorse e della sostenibilità non eccelle, diciamo. E ho sentito un sacco di cose molto interessanti a cui mi voglio collegare, perché noi abbiamo deciso alcuni anni fa di eh, insistere eh, sul tema della responsabilità e dell'utilizzo delle risorse, perché volevamo farlo, e forse distinto, come diceva Franco, e senza enfatizzare troppo il calcolo di cosa avremmo raccontato o di quanti litri d'acqua avremmo risparmiato, abbiamo deciso di diventare leader nel eh, nostro segmento eh, in tutti i processi diciamo, della produzione del jeans. E forse fortunati, perché un po' per caso ci siamo trovati a controllare la supply chain, ma sicuramente con un focus sul fare e cercare di essere leader nel contenuto di prodotto abbiamo 
ha lavorato alla trasformazione dei processi. Non dimentichiamo la tensione verso l'innovazione creativa, la disruptive innovation, però quella non la puoi pianificare, non so, se arriva, arriva, speriamo. Nel frattempo eh, abbiamo iniziato a lavorare e partendo dalle risorse che più impattano l'utilizzo di acqua, le emissioni di CO2, il cotone ad esempio, abbiamo iniziato a lavorare. Ad oggi eh, il 50% del cotone che utilizziamo proviene da um, agricoltura rigenerativa, vera, e siamo già all'anno 2, l'anno prossimo saremo all'80% del nostro fabbisogno e puntiamo ad arrivare a un'extra produzione da condividere con altri marchi e poi partendo dal cotone mano a mano siamo spinti in tutte le varie fasi dei processi produttivi eh, cercando di adottare tecnologie, sperimentare senza misurare, devo dire, ma convinti che eh, con le conversazioni con i partner che ci credono, quello che diceva lui, e ce ne sono, e con la responsabilità del brand che cattura la maggior parte del valore, nella catena del valore, si è disposto a condividerlo un po', anche non tanto in termini di profitto, ma di dare garanzie e visione di lungo periodo ai fornitori, si può fare molto. Il mio messaggio per tutti è che si può fare. Noi siamo già oltre il 50% e senza investimenti incredibili, ma con una forte tensione organizzativa. Ci sono delle Quindi con difficoltà la di trovare soluzioni. E le difficoltà sono eh, di natura organizzativa, direi, sia interne sia nel network di fornitori. E c'è molto lavoro da fare per cambiare e trasformare i processi, gli accordi, i contratti e le conversazioni. E questo richiede un sacco di tempo. Noi abbiamo deciso di non avere dei responsabili di sostenibilità, ma tutte le funzioni aziendali hanno la sostenibilità. Quindi noi non abbiamo un sustainability officer in azienda. Ma l'ultimo negoziato che abbiamo fatto sul cotone, abbiamo deciso di comprare dei future sul cotone, l'ha fatto il presidente del board del sottoscritto. E io vado nei campi e durante l'ultima Fashion Week stavo in realtà cercando di comprare una macchina per seminare senza arare da un dealer rumeno. <ride> che non è così, eh, se vogliamo, attraente forse da, un, da certi punti di vista, però è quello che devi fare. E questa è un po' la nostra storia, quindi abbiamo un forte focus sul prodotto, abbiamo un forte focus sul cotone, vorrei testimoniare che si può fare. E ci sono molti player già nella supply chain che ci credono. I brand hanno la responsabilità di crederci, di rischiare un po', non aspettare che arrivino le certificazioni, che arrivino le eh, ovvie conclusioni di come raccontarlo e di come capitalizzare ma devono dare un po' di certezza alla supply chain, credo eh, questo ha un valore incredibile è, è bello sentire che le soluzioni ci sono i brand hanno delle responsabilità purtroppo non sono tantissimi quelli che le assumono queste responsabilità e quindi prima di concludere e passare oltre vorrei farvi una piccola provocazione Qua abbiamo parlato della responsabilità vostra, però anche il consumatore ha una responsabilità e si dice che in realtà l'unica soluzione è smettere di consumare a livelli sfrenati. Come la mettiamo con il, la necessità di fare cassa e di fare business? Ma non credo che bisogna smettere di consumare. Il fatto che lui deve capire come fa, come fa a capire se quel prodotto è sostenibile o no? Perché lui è parte del problema, perché qualcuno che compra una cosa non sapendo che inquina è comunque colpevole senza saperlo, quindi lui deve riuscire a avere gli elementi per decidere e questo è il grande lavoro che credo stia facendo la Camera della Moda e che dovrà diventare effettivo come per esempio l'automotive va, perché ci sono dei KPI che ormai sono a prova, cioè sul CO2 emission per litro è chiaro a tutti e veramente la gente sta incominciando a comprare una macchina o l'altra per quello. Ok, ci sono anche delle leggi che vengono fatte forse più in quel settore che in quello della moda. Scusa, facciamo dire una cosa a Fernanda, poi ti Soltanto passo. Soltanto volevo dire che è molto importante, ad esempio, la responsabilità che abbiamo come azienda, ad esempio, come noi, che siamo una vetrina al mondo, che arriviamo a tante persone, il poter offrire l'informazione è molto chiara, così il cliente può anche trovare le cose molto facilmente, però è un bilancio anche con il, il cliente che esige, che vuole comprare queste cose, che chiede di più eh, la parte sustainable e anche la parte dei policies. Questo fa il bilancio che a, a volte anche manca, no? ora stanno cominciando più policies, però fa l'equilibrio per poter 
eh, far sì che ci sia tutto un mondo più sostenibile e un business okay. più positivo. Carlo, una sì. parola conclusiva. Eh, parola. <ride> eh, due cose. Innanzitutto la, la, cioè il lavoro che facciamo sugli ESG è importante perché va a determinare cosa è più o meno sostenibile. Però c'è una parola importante quando parli di consumatore, durabilità. E quando dico durabilità non dico la durabilità solo di prodotto come stiamo discutendo anche animatamente in comunità europea, ma la durabilità emotiva. Cioè, un abito di pizzo che rimane in un guardaroba per tre generazioni dura di più di una maglietta sintetica che, che sopporta 7000 lavaggi ma purtroppo però alla fine dopo una stagione uno la butta via e va in discarica. Quindi la durabilità è una de, delle cose che determina di più il consumo. Quando parliamo ma dobbiamo diminuire i consumi? Sì, soprattutto i consumi di fast fashion ragazzi perché noi parliamo di acquistare una camicia che costa meno acquistare piuttosto che lavarla c'è cioè qualcosa di, di, di strano forse qualcuno non, non, ha, no, qualcuno non ha avuto forse abbastanza denaro per produrla quella camicia qualche lavoratore finale di questa catena quindi c'è tonnellate di merce che viene usata per tre volte e va a finire in discarica il 30% della merce prodotta dal fast fashion che va direttamente in discarica perché eh, Taccio sul fatto che il fast fashion lavora guardando una sfilata, producendo in due settimane quello che ha visto, facendo arrivare sui negozi, quello che non funziona nei negozi pilota va in discarica, quindi è un sistema che non funziona. Questo non vuol dire che non dobbiamo avere una moda affordable, accessibile. accessibile, democratica, ma deve avere altri criteri. I criteri della creatività, quindi mettiamo i giovani designer a disegnare la moda accessibile e non andiamo a copiare quello che fanno i grandi brand. I criteri del, del consumo responsabile, i criteri della durabilità, di pagare il giusto alle persone che lavorano fino alla fine della catena, quindi il produttore deve essere responsabile fino alla fine. Quindi tutti questi criteri faranno sì che la camicia non costerà più 5 euro, probabilmente costerà sarà 18, sarà ancora democratica ma rispetterà eh, le regole del pianeta e non andrà a far pagare un prezzo a chi lavora senza essere pagato Peraltro, o a, a noi stessi che poi subiamo le conseguenze. Le tonnellate stanno anche negli armadi, nei guardaroba con l'etichetta dimenticate quindi quando la sì. gente ci sono delle cifre spaventose che dicono che siccome costa talmente poco la gente non si ricorda sì, averlo sì. quindi quello che dice è importante costa magari dare 20, valore, dare valore 20 a quello e non che 5 ma non ne compri 5 ne compri dare 3. valore a quello che acquistiamo e poi ragazzi l'ultima parola tecnologia, noi non possiamo pensare di andare avanti nel discorso della sostenibilità se non investiamo fortissimamente in tecnologia, si parlava di jeans, adesso si sta lavorando al CO2 sequestrata e sostituire il CO2 sequestrata all'acqua, il futuro sarà quello, cioè bisogna lavorare sulla tecnologia perché le cose non sono poi così come appaiono. Un'ultimissima cosa sulla pelle, è giusto che si faccia nelle scelte quando qualcuno pensa di non volerla più usare, ma la pelle che noi usiamo rappresenta il 3,5 per la pelle di origine alimentare e il 3,5 del valore dell'animale e se non viene usato è un materiale di scarto. Diverso quello come viene conciata o il processo che viene usato al momento in cui si concia, ma lì si sta lavorando anche lì su processi innovativi. Quindi attenzione perché anche la lana viene vista come un, un mate, una materia ad alto impatto di CO2 perché gli animali, come sapete, nell'atmosfera immettono molto CO2. Ma anche lì bisogna vedere quanto quella lana, quell'animale serve eh, nella catena alimentare e quanto per lana. Quindi sono discorsi non facili, complessi, che bisogna poi affrontare eh, in dettaglio. Ci vedo Andrea che scalpita. No, Andrea, perché non ho fatto una, precisa, una precisazione che era doverosa. Eh, noi non usiamo la pelle, ma non rimborsiamo nessun eh, pasto che abbia eh, beef all'interno, non serviamo beef nella nostra caffetteria, quindi è una decisione che è presa, perché se lo fai da un lato, non puoi non farlo certo. nella parte core business dell'azienda, quindi Assolutamente vero, è una decisione di valori, non è una decisione... Una decisione legittima, eh. Beh, cioè, dobbiamo demonizzare. Apprezzo la tua passione, ma vi devo cacciare. Grazie, grazie mille. Passiamo a un tema altrettanto importante che ha più a vedere con i diritti dell'uomo ma che fa parte chiaramente di un discorso olistico sulla sostenibilità. Quindi chiamo sul palco Diversity Inclusion, Blandin e Kulsum che io non ho visto, quindi spero sia arrivata. You can come. 
Questo panel avrà, sarà in inglese, but I'm missing... Oh, hello. So I hope everybody understands English because these people don't speak Italian. So um, thank you for being here. We're missing one person who got down with COVID. So we are only three women here. We were supposed to have a, a man. So uh, Blandina is Oxfam Kenya Director of Program for the Right of Women, Justice right? Justice and Women's Rights. Okay. Um, this is for you, sorry. You can repeat that. Um, director of programs for Oxfam in Kenya, and one of the pillars is on gender justice and women's gender rights. Gender justice, okay. Yeah. And Kulsum Shadab Wahab, is that correct? Uh, founder of Ara Lumiere and director of the Horther Foundation. Thank you for being here. So, we're talking here human rights, and we're talking um, rights of women, in a way. And we have someone who is doing something for women through fashion, so uses fashion in a good way, and someone who works in the field uh, of charity. So let's start with you. Can you explain to us exactly what you do and what's the objective of your work? And why? <laughs> Um, what we do is basically um, trying to empower women um, to have power over their lives to make decisions, you know, and participate in public and private lives because we are in a context where um, both formal and informal systems are very patriarchal. Um, that women cannot make decisions about their lives. Most of the times, these decisions are made on their behalf. They are not represented in the you know, spaces where decisions are being made. And so what we are trying to do as Oxfam in Kenya is to ensure that we have these women in these spaces. They are participating actively. Um, they are involved. They are provided uh, with information. And one of the things that we have done is to um, support women's rights organizations, very small um, organizations that that, uh, women have formed as a result of their own personal experiences. You know, someone who has gone through rape and decides she's going to be working with survivors of rape. Someone who was once a domestic worker or a nanny and because of the injustices she experienced, decide that she's going to be working with domestic workers to address the injustices. You know, someone who is working with women minors and, you know, has seen how they're being violated and decides uh, she's going to work with women minors or farmers. And we are giving them a flexible fund um, just a grant to do whatever it is that they want to do that they think can address the needs of the people that they are serving. And why we came with this idea is because we realized that um, uh, say Oxfam at the global level, maybe Oxford, they decide that um, there is drought and we are going to give people food because they need food. But when you go to the ground and you ask them if they need food, most of them will tell you we don't need food. They will probably say, I have a sick person in the house who needs medical attention. I could use money to give them you know, that medical attention, not food. You know? So we were making decisions on their behalf and now we are moving from that to you know, bringing them to the center of where the decisions are made and letting them inform these decisions. So I'm interrupting to try and understand. So it's not a rescue operation, it's a help operation. It is, it is um, both. Okay. So um, the idea is to, and I, I want to come from this perspective where most of the times um, the women are not empowered economically to be able to make these decisions. Okay. So now we're giving them that grant to be able to make these decisions and decide what they want to do and create spaces for them. You know, if I have the funding and I, I mean, there's a meeting like this, I can come and talk about what I'm doing. But before that, they couldn't afford that. So you would have a convergence of this that involves a lot of men and, you know, talking about what they're doing, but the women are missing. It's the same even in the workplaces where we have decisions being made about um, institutional policies, for instance, maternity. People deciding on, you know, this is the maternity policy, but the women are not there to say, you know, this is what would work for us. So the idea is to empower them with information, to empower them with resources, to empower them with networks and, you know, people that they can connect with to help them achieve what it is that they want to achieve, something that we haven't done uh, before. And do you think that by empowering women, <clears throat> at the level you do, you're going to be able to change the culture because at the end of the day, and we'll come to that in India, but at the end of the day, that's what matters, I think, in, 
in countries like yours, that if the culture doesn't change, it will be a vicious circle that never stops? I think it would be able to change. Um, we've seen the transformation is not just on, you know, how right now because of the endorsement by Oxfam they've been able to mobilize resources or money from other donors. It's the transformation of the women themselves, you know. Before they couldn't talk about the work that they were doing confidently because they felt like nobody believed in them. But we came in and, you know, after three years you have someone who um, couldn't speak about their work sitting in a panel, you know, with the UN women and these big organizations and confidently talking about their work. It's the um, power for them to be able to express themselves and feel like their work is valued because before that nobody recognized what they're doing. And I would equate this to the same, I think, even within the fashion industry where we have a lot of men, women that are working uh, in it. Um, feeling like every day they have to do something to validate, you know, the, the value they bring to the company or to, you know, clearly demonstrate that they know what they're doing. And yesterday we were talking with a few colleagues and I said, you know, for women, it feels like every day you're going to work, you're going into a battlefield, you know. You're preparing to show people, yes, I can do this. Yes, I have expertise in this because nobody believes in women. And, and the ask is, is it possible that we invest in women, we give them equal opportunities as we would give to men and allow them you know, to thrive in the companies, to thrive in the societies and not just survive? Because I feel like most of the times that's all we do. We're just surviving. Yeah. Wow, that's a big statement. Um, let, me, let me go to Kulsum and, and you know, talking about women abuse. This is a big example of what you do. Can you tell us what's your brand and, and the foundation. Good evening, everyone. I'm so happy to be here. Thank you, Mima, for the introduction. Uh, it was really inspiring what you just spoke, and there's lots of resonating there on the same points, because we are doing the same what she's doing, but also using fashion as a powerful tool. But uh, at the foundation, what we do is, besides, uh, as we all know, acid attacks are the most violent assaults and the most violent sort of gender violence on women. So uh, when a woman goes through it, it's the worst kind of trauma that she Sorry, goes through. Sorry, I want through. to make sure that it's clear what you say. We're talking about acid attack yeah. on women. Okay. So uh, we deal with women who have suffered acid attacks. We are empowering women who have suffered these acid attacks and we are taking them, bringing them into mainstream conversation. So when an acid attack happens, not all of us know that these women go through third degree burns. So it's 60 to 90% they are burnt and only skin can save them. So besides taking care of their surgeries, we also empower them because these women are stripped of their identity, their self-confidence, and uh, they are not a part of any society. So bringing confidence back in them is very important and uh, instilling that, it takes a lot. It uh, takes literally a lifetime for the women because each acid attack survivor goes through a minimum of 30 to a maximum of 60 surgeries. These are reconstructive surgeries and it happens over a period of time and it takes time to heal. And not many people know that like organ donation, there is skin donation as well. So when, how you donate your organs when you lose sight, you give eyes to that person. So when you lose, when, you, when an acid attack happens, you give skin to that person and that saves a person's life. If they don't they get skin, they, they don't survive at all. So these are crimes which are so highly rated, but it's still, people are not talking about it. They're afraid to talk about it because of social stigma, pressure from society, because the men, they in India especially, from where I come from, 85% of the victims are women. And this leads, and an acid attack leads to complete debilitation of the victim. There is no survival. So what, what, what do you do for them? And, and what about, what's your fashion brand? What's the basic of it? So uh, besides taking care of their surgeries, which we do at the foundation. So taking care means pay for them? No, we work with the hospitals and we take care of their surgeries with the hospital because they okay. need reconstructive surgeries. And those can be from 30 to 60 reconstructive surgeries or much more, each one of them. So besides that, uh, we used fashion as a very powerful tool because 
we felt that we need to highlight these women's talents because all of them were so talented, but they were not allowed to step out of their homes. So we created small workshops for them where they could come and talk about themselves, discuss things, meet other women who have been through a lot of other burns, domestic violence and acid attacks, and probably have like sisterhood, a feeling of sisterhood where they could stitch. Some of them were very good at stitching. So we used fashion as a very powerful powerful tool at that point and got these women to redefine beauty, redefine, like you, they believed that because of their scars, they could never be a part of the fashion industry. So, uh, so were they, were they uh, tailors before or do you form them? Some of them were uh, part of uh, like the fashion world in the sense, tailors, they were yeah. learning tailoring, they were from fashion schools, they, they were from, some were from good families who could afford to do this and some weren't, some were below poverty line, who were just going for stitching. So we started empowering them with professional help. And uh, this started as a therapeutic workshop, Ara Lumia. It's, it's really strange. God, uh, it's, it's a beautiful coincidence that God just brought my passion, which I had for fashion, into life. Because we just started as a therapeutic workshop, giving them a voice, giving them employment opportunities, giving them confidence. But then it grew from one thing to another where... Uh, since the very beginning, I, I believe that Ara Lumiere was nurtured, I mean, born in India, but completely nurtured in Italy by Camera Nazanella della Moda and Mr. Carlo Capasa. Hmm. So I could uh, never be more grateful than that because it was born in India, but completely nurtured here. We started with Het Kutyo. Today we are making apparel. And so is it all produced by, I mean, are they actually making the collections? Yes, these so women? firstly, they are, they are in the part of every process. The prints you see on the clothes are an expression of what these women are feeling currently. So we give them a workshop where we ask them to paint whatever they feel like. It's, it's a therapeutic workshop. They write, they paint, they write stories. So we imprint that on the clothes and then these women are okay. trained. Are you stitch. wearing some of it? Sorry? Are you wearing yes, something? I am, I am wearing Ara. Very interesting. So, the power of community, and you were telling us the same thing. They need to come, they need to be heard and taken care of. Do you teach them something? Do they have uh, master classes of anything? So, they go through, um, we invest in, in training them to be able to meet the requirements of some of the major donors. Because as is right now, if they were to bid, you know, for funding for some of the major donors, like, you know, the European Union, they would ask for financial policies, annual, you know, um, audited reports. They would want to see if they have a HR policy. But they're small organizations, sometimes made of two people. They really don't have the time to build all these, you know, policies and these structures. So part of the journey for the three years is to help them, you know, come up with all these things that you know these major donors would it's be like an for. a school exactly yeah so they deliver they deliver on their mandates on their projects but within that we're trying to build the institution itself so that after three years if there is funding that you know they need to apply for and all these requirements have been listed they actually meet them and they can go for that funding and we help them to put proposals together to be able to access this funding because some of them some of them have very big dreams they just yeah. don't want to work in the informal settlements they want to be able to reach people in, in the whole country. So, yeah. And by the way, just to link the thing, Oxfam, Oxfam makes a lot of money by fashion that is discarded and given and then sold. So there's the circularity of fashion, yeah. but also the doing good. Yes. Right? Yes, yes. Um, and, and this is also some of the funds we use, because this fund is basically a contribution from individual philanthropists, not institutional donors, and also these um, proceeds that come from, you know, the sale of fashion in Oxford. So they contribute to that, and then we distribute it amongst the ten organizations, six in Kenya, and then we have four in uh, Palestine. Fantastic. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Sorry, there's not much more time than this. Ok, torniamo a parlare in italiano uh, e andiamo a parlare di architettura e design. Quindi chiamo l'architetto De Lucchi e Kelly Russell.
scusami, Stefano, sono... mi scuso. No, hai ragione. Stefano Bellingardi Clusoni, scusatemi, scusami, architetto. Um, e quindi adesso parliamo di, cerchiamo di parlare di sostenibilità con quella che io chiamo la città del futuro, che è un po' una speranza che abbiamo tutti. Quindi di nuovo l'importanza della creatività, l'importanza delle nuove tecnologie e nuovi materiali. Architetto De Lucchi, cominciamo da lei. Eh, ma dopo, dopo questo intervento che c'è stato delle due signore... Eh, lo so, però è importante anche questo, quindi... Tra l'altro io sono uno che non ha... Mi faccio prendere spesso dalla, un po' anche dalla depressione perché i temi sono così tanti, così drammatici e così come ci hanno raccontato, così gravi e profondi nella, nella nostra società e nella, nella nostra, nel nostro mondo nel quale viviamo che insomma ehm, viene difficile adesso parlare di cose più eh, strettamente disciplinari legate all'architettura e al design. Però viviamo tutti in una casa, quindi abbiamo bisogno di capire che sì. cosa potete fare. Esatto, esatto. Ma ehm, eh, sì, noi, noi, abbiamo, abbiamo anche questo compito, come il titolo dell'incontro dell di oggi dice eh, qual è il ruolo delle aziende creative. Eh, io direi proprio il, il ruolo delle aziende creative è creare visioni creare visioni, creare visioni come quelle che adesso vedete qui dietro, ehm, perché se non abbiamo una visione non sappiamo nemmeno dove andare. E, e però devo dire che queste visioni vanno create fondamentalmente con ehm, uno strumento molto semplice, che è guardarci da fuori. Una delle grandi qualità che abbiamo come uomini e non come eh, animali più o meno cresciuti, più o meno intelligenti, più o meno um, furbi, è la capacità di vedersi. Cioè, pochissimi animali hanno la capacità di vedersi da fuori. E vedersi da fuori è una bellissima qualità che ci permette veramente di capire chi siamo, cosa facciamo, perché lo facciamo. Eh, e, e sin dai tempi dei, degli uomini delle caverne che dipingevano a Lascaux, a Pont Neuf. Eh, abbiamo capito che se noi sa sappiamo vederci da fuori, acquisiamo responsabilità, acquisiamo capacità di, di dare un senso al nostro fare e di capire che cosa comunichiamo con, le nostre, con i nostri attesamenti. Per cui, effettivamente, tutte queste cose qui, se riusciamo ogni tanto a guardarci da fuori, a capirci cosa a capire cosa stiamo facendo è molto utile, è, molto, è fondamentale. L'altra cosa fondamentale è pensare alle conseguenze. E proprio sapendoci vedere da fuori, sappiamo anche introdurre noi stessi la nostra mentalità a capire le conseguenze. Non ci sono tanti animali che pensano alle conseguenze. Accidenti, proviamoci noi almeno. E quello, queste conseguenze, che possono essere delle conseguenze ehm, appunto, ehm, ehm, che non devono necessariamente essere giudicanti, sono delle conseguenze che devono essere di spinta, di, di stimolo, di visione. Ed è, ed è questo che ehm, mi, mi giustifica e mi conforta quando insieme al circle, nel mio studio, eh, creiamo delle visioni. Cioè creiamo qualche cosa che diventa un riferimento per, per far sì che le conseguenze di quello che facciamo siano direzionate nella maniera giusta e abbiano un risultato concreto. Ma quindi qual è il manifesto di AMDL Circle? Il manifesto di AMD e queste Alessio, sono opere, queste sono fotografie che ha lavorato lei, immagino. Sì, sì, sì. Sono tutti progetti visionari che servono proprio di, di indicazione, di, su, su temi molto, molto semplici e molto precisi. Per esempio, l'architettura che non deve essere fatta di muri che dividono, ma di muri che tengono insieme, come sta succedendo in questa stanza. Oppure ehm, architetture fatte... Con, con le persone che lavorano con le mani, perché lavorando con le mani si riesce molto meglio e molto più facilmente a comprendersi. Sono artigiani questi? 
o, sì, o uh, sto diminuendo, artigiani, diminuendo. Arti, no no artigiani scusa, va non è proprio la mia specialità l'architettura artigiani va benissimo e artigiani è anche una, un bellissimo concetto per spiegare come trasferire quello che abbiamo nella testa intangibile in qualcosa di concreto e di fatto con le mani oppure, oppure come abiteremo nel futuro come saranno i condomini come saranno le case e soprattutto forse il più importante come educare attraverso l'architettura come far sì che l'architettura gli ambienti siano uh, testimoni di una maniera di fare e di una maniera di convivere all'altezza de, dell'uomo che ci aspettiamo uh, a fronte i grandi temi che abbiamo sul tavolo Beh, interessante, affascinante quello che ci racconta. Kelly, magari diamo il microfono a Kelly. Kelly Russell Catella è responsabile di sostenibilità e comunicazione di COIMA e managing director della fondazione Riccardo Catella. Ci racconti cosa fa? Allora, condivido con Michele, è difficile seguire Michele Di Lucchi con il nostro mestiere, però che è il primo panel, complimenti che mi avete fatto venire tantissimi stimoli nella testa, And I have to say, every time that I hear stories as the second panel, really, I feel like even if I've been working on sustainability and biodiversity for over 20 years, now I feel like I'm not doing enough. <laughs> so if there's anything I can do to help what you all are working on, please let's speak after. Every um, little helps. <laughs> nel nostro settore, um, ovviamente io mh, parlo di vari livelli. C'è un tema di amministrazione che ovviamente il pubblico deve dare il loro contributo, ci sono stati tantissimi um, regolamenti europei che stanno diventando sempre più stringenti nel tuo periodo e la nostra società e ovviamente la fondazione segue nel contribuire e seguire queste, queste regole. Um, poi c'è la parte ovviamente dell'impresa che deve rivedere il proprio modello, ovviamente c'è un tema di incremento di costi in alcuni casi, uh, altre volte un tema di consapevolezza. E quindi Gabriele prima ha usato questa parola, io uso due barra tre parole regolarmente in questo periodo, uno è la consapevolezza, il rispetto e poi c'è il tema del buon senso nel consumo. E poi arriviamo a un tema di um, comportamento individuale che ovviamente nel nostro vissuto quotidiano all'interno della città è fondamentale perché se uno inizia a ragionare su un non utilizzo di qualsiasi cosa usa e getto Um, un consumo consapevole dell'acqua, ovviamente la fondazione è responsabile per la manutenzione del parco che sta attorno a noi che è BAM e quindi c'è un tema idrico all'interno che noi gestiamo quotidianamente con l'irrigazione, l'impianto eccetera. Però questo se ritorna al tema dell'utilizzo individuale, del tema individuale del consumo e se posso mh, riporto un piccolo, mh, um, una piccola storia che è caduta fra me e mio figlio in questi giorni. Siamo tutti back to school Ovviamente immagino che c'è qualche altra mamma e papà che stanno preparando il materiale. Riprendiamo lo zaino dell'anno scorso, lui è il quarto dei nostri cinque figli e quindi lui aveva già uno zaino utilizzato da un fratello maggiore. Ripuliamo lo zaino, ripuliamo lo stuccio, qualche penna di plastica rotta, quindi lo andiamo a riciclare. Eh? Lui va a scuola tutto contento con il suo zaino. Esce dal primo giorno di scuola, un pochino combattuto, ha detto mamma sai che mi hanno preso in giro? Tutto, che è successo? Ero l'unico bambino in tutta la classe senza lo zaino e lo stuccio nuovo. Allora, <ride> per un attimo mi sono sentito in colpa, poi ho detto no, c'è un background di sostenibilità, ce la fai a conquistare questa cosa. Quindi ho detto amore, non è solo un tema di capacità di acquisto, quindi per questo ritorno al tema della maglietta, magari che si rovina, si, si ricompra, però se un qualcosa può essere riutilizzato, come il mio abito che ho messo per la seconda volta di Imaginarium perché volevo contribuire al tema di long lasting fashion, um, è importante che c'è il tema del buon senso nel, nel consumo. Quindi ci siamo messi lì e ho detto, Russell non è un tema solo di, di tema uh, economico, è un tema anche di, uh, di sostenibilità. Secondo te quanto acqua si usa per produrre questo, questo zaino? Si usa l'acqua ma per produrre lo zaino? Detto, sì amore, ci sediamo, googliamolo. Comunque il tema è che lui alla fine di questo discorso si è convinto e è tornato a scuola col suo zaino vecchio di, di due fratelli fa. Fiero. Fiero. Bene. Non so se poi ritornerà un altro giorno tristi su un'altra cosa di un, di un tema simile, però il mio punto è qui, arrivo al tema education che è venuto fuori, è che se noi non cambiamo la mentalità uh, consumistica che abbiamo, che si riporta nel nostro comportamento quotidiano sempre, uh, sarà difficile andare ad essere rispettoso delle risorse che questo pianeta ci dà. 
e questo è un tema che noi dobbiamo porci a tutti i livelli, che sia la pubblica amministrazione, che sia l'impresa, ma anche noi come singolo individuo che gestiamo noi stessi e i nostri piccoli uh, nuclei familiari attorno a noi. Ma trovo bellissimo quello che hai fatto con suo figlio e è il modo migliore per educarli fin da piccoli. Però voglio chiedere, chiedere a tutti e tre, poi Stefano ti faccio, mi scuso ancora, ma ti faccio raccontare quello che fai tu. Però um, se nella moda possiamo decidere o capire meglio qual è un tessuto sostenibile o che dobbiamo consumare meno, eccetera, se dobbiamo costruirci una casa è un po' più difficile, cioè vi diciamo qual è la nostra visione estetica, però poi uno deve fidarsi. Quindi è vero che avete più responsabilità del consumatore o del cliente in questo caso? E che, co che cos'è lo sviluppo... questo per primo almeno. Che cos'è lo sviluppo immobiliare sostenibile o che possiamo mm. rispettare? Uh, beh, sicur ci, sono, ci sono tanti modi di affrontare questo tema. Uh, uno dei modi sono appunto delle visioni più o meno fantascientifiche che ti proiettano in, in un'altra maniera di vedere le cose. Eh, poi ci sono anche molte te tecnologie possibili e, e questo, su questo abbiamo anche dei conforti perché l'uso sempre maggiore del legno nelle costruzioni è una delle maniere di essere virtuosi eh, nella, nell'architettura. Uh, L'uso del legno che incomincia, uh, si incomincia a usare il legno e il legno è, è anche molto, molto uh, critico perché nella mentalità normale se si usa troppo legno si abbattono le foreste, se si abbattono le foreste esatto. uh, si fanno dei danni e invece che migliorare il mondo lo peggioriamo. Uh, e invece no. Perché i botanici ci dicono che la capacità di assorbimento di CO2 da parte degli alberi giovani è molto, molto superiore di quella degli alberi vecchi e che quindi una buona, una buona gestione delle foreste aiuta a, a aumentare la capacità del pianeta, della vegetazione del pianeta ad assorbire. Quindi il usare il legno vecchio usare, e riseminare no, alberi. E riseminare alberi, esattamente. Poi io volevo anche dire, eh, e questo è critico di, di questa situazione, però lo dico lo stesso, che ehm, il cemento armato no, non è un, un bellissimo materiale. Non è un bellissimo materiale perché è un materiale che è molto, molto conveniente, molto facile da usare, eh, si possono stampare eh, interi edifici di cemento armato, però è, eh, è anche uno dei materiali che costano di più dal punto di vista energetico e poi è un materiale che quando non si usa più non si può più fare niente cioè non è un materiale né riciclabile né riutilizzabile possiamo solamente fare il sottofondo dei, dei binari o delle careggiate quindi se incominciamo a usare meno cemento armato a usare più materiali legati alla terra terra, cotta, terra, cruda, terra cruda la terra cruda può dare dei risultati bellissimi e legno possiamo anche in qualche maniera attivare un meccanismo per cui le piccole costruzioni, le grandi costruzioni c'è anche questo tema qui di, di distinguere bene quali sono le costruzioni dove conviene usare una tecnologia e quale un'altra però su questo si stanno facendo io so una cosa in assoluto guai a essere negativi guai a pensare che non ce la faremo, guai a pensare. Perché questo è l'errore più grande che possiamo fare. Ed è quello che ci sta paralizzando, sta paralizzando molte, molte opportunità, perché abbiamo sempre questa, questa maniera di dire, eh, vabbè, come diceva Gabriele, quella goccia nell'acqua che non serve, nell'oceano che non serve a niente. Guai a essere. No, è una scusa che non vogliamo più sentire. Um, Stefano Vengare Crusoni è l'architetto e fondatore di BEST, che è un bel gioco di parole con le sue iniziali, ma che vuol dire qualche cosa. Sì, no, Bengar di Stefano. Sì. È la nuova generazione di architetti, se possiamo dire questo. Uh, quanto responsabili siete? Ah, io vado un po' dietro le parole dell'architetto, diciamo, riguardo il legno e i materiali naturali, che è un tema appunto che poi hanno toccato anche i relatori della moda. Come abbiamo visto, la sostenibilità poi è tangente a, a qualsiasi cosa quindi alla moda, alla politica, alla qualità urbana, di fatto alla vita delle persone. E, e diciamo che il tema principale credo sia la durabilità di un, di un edificio, quindi oggi spesso si parla di edifici eh, sostenibili perché costruiti con materiali ecologici, 
E io non sono molto a favore di questa cosa qua, credo che in realtà un edificio sia sostenibile quando poi dura nel tempo, quindi tutti i vari, eh, oggi diciamo la sostenibilità a livello architettonico è molto legata alla tecnica e alle performance diciamo, degli edifici che da un lato sono legati anche all'amministrazione, quindi la burocrazia poi di fatto ti obbliga a definire certe performance, quindi è un principio obbligato, invece c'è tutto un altro lato che è diciamo, un lato un po' più architettonico, se vogliamo più poetico, che è la, la scelta di un architetto di andare verso una direzione di un materiale sintetico che eh, sicuramente avrà, van avrà vantaggi, di, tantissimi vantaggi in cantiere per la velocità, eh, la manutenzione eccetera eccetera, ma di fatto sono materiali che vista il continuo sviluppo della tecnologia vengono rinnovati di continuo, quindi eh, si crea un, non, sto andando, Tra, non si vede, si crea un, sarebbe carino vedere le immagini, grazie. Si sviluppa un progetto e, e dopo qualche anno eh, deve essere ristrutturato perché il materiale è già vecchio, comunque c'è una tecnologia migliore, quindi in questo caso devo andare <ride> contro l'architetto, contro il maestro solo sul tema del cemento, perché invece io credo che questi materiali naturali, che poi abbiamo esempi eh, diciamo, classici che sono in piedi da da secoli e non, non danno neanche più il ricordo di un architetto su un edificio, ma è diciamo, un'opera fatta dall'uomo, come le chiese che sono da secoli in piedi, credo che siano esempi massimi di, di sostenibilità. Quindi eh, da un lato credo sia molto importante pensare che il processo di una costruzione è un processo, anche se si parla di edificio a impatto zero, poi di fatto non, non è vero, nel senso che il processo di costruzione è un processo di inquinamento, ci sono trasformazioni di materiali, processi industriali, trasporti, eccetera, eccetera. Quindi l'edificio diventa sostenibile anche a livello di emissioni quando è, quando è costruito e, e quindi deve durare il più possibile. E questo oltre al tema dei materiali, appunto io sto facendo vedere progetti strettamente che stiamo realizzando a Milano, dove appunto eh, diventa importante invece il tema della semplicità e eh, della riduzione dei materiali che porta all'essenza dell'architettura e che può anche durare nel tempo. Eh, recentemente abbiamo vinto anche un progetto qua dietro in Piazza Clotilde di un edificio che è stato ristrutturato nel 2008 e già adesso lo stiamo rifacendo da capo perché è un'architettura che alla gente non piace. Quindi alla fine la sostenibilità è anche creare qualcosa che alla gente piace, che la gente vuole preservare nel tempo. E quindi diciamo c'è tutto un tema legato eh, all'essenzialità. Credo che eh, in, in questi progetti si possa vedere come sia molto leggibile la tettonica dell'edificio, quindi la struttura portante e, e anche se in cemento che diciamo, crea qualche crepa Credo che in realtà la crepa nel cemento possa semplicemente mostrare la massa e la potenza del, del materiale invece della sua debolezza, un po' come, come una cicatrice nel corpo. Quindi non, io la vedo come un pregio e mi, e mi piace anche la bellezza dei materiali che invecchiano. E questa però è una versione un po' romantica, romantica. che eh, insomma è stata anche l'influenza che io ho avuto nella mia scuola in Svizzera, a Mendrisio. Però credo che sia fondamentale, soprattutto oggi parlando di sostenibilità, eliminare il superfluo e quindi andare a eh, lavorare puramente sull'essenza della, della forma. E la forma architettonica è molto più leggibile quando è semplice. Quindi in questo caso la, la struttura in cemento viene addirittura esaltata dalla fragilità del vetro che eh, fa trasparire la, diciamo, la, la funzionalità dell'edificio e la struttura invece rappresenta... La, la, la portanza della, della struttura. Questa qui per esempio è una villa che stiamo facendo dove andiamo a inserire, è una collina molto rosa, andiamo a inserire dei materiali eh, naturali dentro il cemento, quindi prenderà il colore della, della terra e si legherà sempre di più al contesto. Questi sono edifici fatti a Milano e l'idea è di legarli il più possibile al contesto, quindi creare un'architettura eh, milanese molto razionale, in quanto poi di fatto l'architettura è la, insomma, la rappresentazione culturale di di una città, di un paese. E infatti prima dicevi un edificio che alla gente non piace. Cosa significa che alla gente non piace? Quando si parla... Cioè nella moda ci sono dei trend, poi... Ah no, infatti però non bisogna seguire i trend. La esatto. Infatti la, la cosa fondamentale in architettura, credo, poi è un lavoro diverso dalla moda, non bisogna seguire stili e mode affinché l'architettura duri eh, in eterno, poi non, non c'è nulla di eterno, però eh, per farla durare il più possibile deve cercare di evitare mode e stili. Secondo me. Ma quando dice la gente, un edificio che la gente non piace, poi ridiamo la parola all'architetto di Luca. Allora. No. Sì. 
No, credo che, credo no, che, credo che la... Allora, ovviamente il bello e il brutto è soggettivo. Esatto. E, tra l'altro qualche giorno fa ho sentito un'intervista dell'artista ehm, dell Edel Adnal che dice, Edel Adnal, che parla proprio della bellezza che oggi non si può più citare nella moda e eh, i critici d'arte non parlano più di bellezza quando in realtà è qualcosa di molto importante, di intrinseco sia nell'arte che nell'architettura. Nell credo che la bellezza sia molto legata anche ai materiali, nel senso che un materiale che invecchia in un certo modo e che invecchia con dignità Va, credo vada oltre alla soggettività del bello e del brutto. Interessante. Stefano, dobbiamo darci un appuntamento a parlare un po' di più. Grazie. A meno che non abbiate qualcosa da dire. Grazie. Quindi last but not least... Per concludere abbiamo l'artista Davide Quaiola che avete visto entrando e che vedrete in seguito in questa sala, quindi quando avremo finito questo panel dovrete tutti andare al piano di sotto perché qui verrà allestita la sua opera d'arte e eh, Patrizia Sandretto Re, Re, Re Baudengo, ehm, grande collezionista, grande mecenate, a confronto, quindi l'artista e la mecenate. Um, abbiamo parlato di sostenibilità, abbiamo parlato di materiali, abbiamo parlato di tutto questo. Tra l'altro uh, Patrizia Rire Baudengo è anche eh, presidente e fondatore di una fondazione. Quindi magari partiamo da quello così restiamo sul tema dei diritti dell'uomo e, e del fare del bene per poi passare al, al rapporto tra l'artista e la natura. Scusate. Ecco qua. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Ecco, grazie così faccio. Sì, ecco, grazie, grazie davvero, grazie ad Acqua Foundation per avermi voluto invitare a questo incontro, anche perché nel mondo dell'arte contemporanea devo dire che è un tema molto sentito. Eh, condivido... Oggi effettivamente arte contemporanea non è solo più un aspetto estetico formale, bellezza oggi l'arte contemporanea è molto di più l'arte contemporanea vuole parlare dei temi vuole, vuole parlare di sostenibilità di inclusione, e di gender anche. gap di, no? e ovviamente di questo tema, questo tema è molto sentito ed è molto forte e quello che io voglio dire e farò vedere 4 o 5 immagini poche immagini ma mi faccia piacere portarle e condividerle con voi è che gli artisti non sono su un grande schermo. Arrivano. La preoccupazione dell'acqua, della sostenibilità, ce l'hanno da molti anni. Io ho portato questa immagine da Gate, che è un artista americano, nel 2001 ha realizzato un lavoro molto potente, erano sette diverse installazioni, è stato alla Serpentine a Londra e ha girato in molti altri paesi, poi è arrivato anche alla Fondazione Sandretto Rabodengo che avevamo prodotto. Lui ha fatto un lavoro che si chiamava New Ocean, e uno di questi lavori si chiamava To, che vuol proprio dire scongelamento, acqua che non c'è più, ghiacciai che si stanno sciogliendo. E lui vent'anni fa si è posto questo problema con la sua opera, con il suo lavoro e dicendo cosa ne sarà di questi ghiacciai. Quindi non, era solo dei, non erano solo dei video belli esteticamente, forse se vogliamo usare la parola bello, ma era molto di più, era una tematica che lui stava cercando di trasmetterci ben nel 2001. E mi fa ancora piacere far vedere questo film di Tassi Dadin. Tassi Dadin è un artista naturalizzata, vive a Berlino, ma comunque un artista di Londra. E Tassi Dadin nel 2003, come vedete, ha preso tutti i spezzoni di film dove vi era la distruzione che l'acqua poteva portare e il, partendo dalla calma, arrivando poi alle alluvioni, alle città alluvionate, e lei proprio questo era il suo tema, dire l'acqua distrugge, l'acqua fa male, l'acqua faceva già male nei secoli scorsi e nei secoli passati. E quindi questi artisti, che poi vediamo il video, vediamo l'opera e pensiamo che sia giusto un discorso di, di arte, invece no, questi temi li trattano. E ho quasi chiuso con gli esempi, così andiamo avanti, ma mi faceva ancora portare quest'opera di questo collettivo Eclectic Electric Collective. E loro hanno creato questo strumento, questo tool, e lo stanno portando cercando di, ovviamente di non usare gli aerei ma di spedirlo in una valigia nel modo migliore lo stanno portando in giro con, e lo danno agli attivisti e alle attiviste nel mondo per fare appunto questo discorso contro la 
eh, il climate change e contro tutte le problematiche del nostro vivere qui a Torino quando è arrivato è un, a Torino. È un martello gigante. Sì, è un martello mm. gigante, gonfiabile, quindi ovviamente lo spazio che occupa è molto piccolo, ma vuole essere un martello da dare in testa a chi non crede nel, nell'importanza dell'ecologia. E nel mio piccolo della nostra fondazione nel 2008 ci siamo posti un anno intero di programmazione dedicata al all'ecologia e questa era poi la mostra, una delle mostre, la mostra finale Greenwashing, dove 25 artisti si sono posti questo problema, perché ma loro non vogliono darci gli artisti delle risposte, non vogliono dirci quello che dobbiamo fare, ma vogliono porci davanti a quelli che sono i loro dubbi, le loro, come c'è scritto lì, perplessità e quello che potrà accadere se non faremo attenzione a questo aspetto del mondo. Quindi questo per dire che il mondo dell'arte è da anni che si preoccupa e si occupa di questo tema, non è solo di oggi e proprio sempre nel caso di questa mostra, quindi stiamo parlando del 2008, un gruppo, un collettivo ha deciso di realizzare questo, questo, questo movimento per ridurre i viaggi in aereo e abbiamo, noi nella mostra abbiamo cercato di non fare trasporti delle opere con gli aerei ma di usare solo il treno, cioè di fare tutte quelle attenzioni perché già allora il problema degli aerei del, del, no, esistevano già, non sono solo cose di oggi. Ecco questo voleva solo essere per dire e poi qui parlerò poi della no, no, fondazione dopo, sì. ma è per dire che è un tema molto, molto più sentito e molto più vivo di quello che noi possiamo immaginare. Questo RAF, Reduce Art Flights, è il titolo di una mostra o è il titolo di un'opera? Del collettivo. Del collettivo. Era un collettivo che si sono, dal 2008, nel 2008 già si preoccupavano dei, del del viaggeri, del fatto che, la, che bisognava ridurre comunque il viaggeri. Farebbe bene alla utilizzo. moda questo discorso ecco, questo, dei viaggeri. Questo per dire che l'arte contemporanea è attenta a queste tematiche, più di quanto noi possiamo immaginare nel, quando andiamo a vedere una mostra, quando vediamo un video o quando parliamo con un artista. E questo io cerco appunto di, di portarlo come uno dei temi forti anche attraverso la mia fondazione, proprio prima quando sentivo parlare di architettura, oggi i musei nuovi nascono facendo ovviamente attenzione a questo ma anche i musei eh, o gli spazi espositivi per meglio dire eh, già, eh, già esistenti si preoccupano di tutte queste tematiche io sono particolarmente fortunata perché ho un marito che ha un'azienda che si occupa di fonti di energie rinnovabili quindi noi da quando abbiamo inaugurato la, la sede di Torino nel 2000 noi abbiamo tutta energia pulita eh, al 100% che arriva appunto da fonti rinnovabili, usiamo solo carta di riciclo abbiamo tutta una serie di attenzioni che abbiamo messo sia nella, nella sede di Torino ma poi noi abbiamo anche una sede ad Alba in provincia di, di Cuneo vicino, vicino alla zona del Tartufo, Guarè nel nome di questo paesino e qui abbiamo fatto per esempio un parco di scultura all'aperte perché io credo che oggi più che mai bisogna uscire dai luoghi deputati dell'arte portare l'arte fra la gente se vogliamo che l'arte abbia sempre più, più forza e più energia e in questo caso oltre ad aver piantato 4.000 salici nani per ridurre di 200 2 tonnellate in vent'anni di CO2, abbiamo, abbiamo anche per esempio messo dei pannelli fotovoltaici che adesso sono anche bellissimi, adesso si stanno producendo questi pannelli che non sono più neri ma sono colorati e quindi ho gli artisti che fanno a gara per creare delle, delle installazioni con questi pannelli e con noi grazie a questi pannelli Abbiamo, abbiamo il sole ci dà l'energia nelle batterie e poi di notte ci serve per illuminare le sculture o il nostro parco e questo lo faremo ancora di più nel futuro, abbiamo adesso da poco comprato un'isola eh, nella Laguna Veneta e l'obiettivo sarà poi proprio quello di eh, lavorare su quest'isola, metteremo a confronto artisti, mondo della cultura, dell'arte, ma anche e soprattutto scienziati, persone che hanno un aspetto, certo sarà l'isola sostenibilissima sì, la nostra. Scienziati per, per le tecnologie. Scienziati per... legati al mondo ovviamente. Fantastico. Del, del, quindi e questo io parlo della mia esperienza, ma sono certa che ci sono tantissime altre persone che stanno lavorando nell'arte in questa direzione. Oggi l'arte non è soltanto più un bel quadro, una bella mostra, oggi l'arte è molto di più, non solo oggi, questo da molti anni non è solo da oggi, ma più che mai io vedo i miei 30 anni di esperienza, la mia fondazione sta per compiere 30 anni, in questi 30 anni io vedo che questo, poi ci sono anche altri temi, ma questo è un tema che esisteva già 30 anni fa e che gli artisti portano avanti e la mia fondazione lo porta avanti con loro, come dice 
dicevo, nelle varie sedi e spero proprio che nell'isola di San Giacomo, nella laguna di Venezia, potrete fra poco venire se, a vedere non, quello che faremo. Se non faremo. affonda l'isola, se, se ancora no, è, la più alta della, è la più alta della laguna, è la più alta Bene. della laguna, questo ci fa sperare. È... Ma abbiamo già risolto il problema perché un artista bravissima, polacca, che, che si chiama Goshka Matsuga, ha realizzato un razzo di 15 metri che abbiamo messo quando abbiamo avuto la mostra a Palazzo Strozzi a Venezia e metteremo questo razzo di modo che potremo partire verso altri pur col problema che se usiamo un razzo il razzo esatto. crea Ma problemi ecologici ma allargheremo troppo vorrei, vorrei concludere eh, chiedendole una cosa ho letto su un'intervista che ha rilasciato qualche anno fa una rivista americana e quindi cito traducendo eh, mi interesso cioè I pay attention mi interesso eh, al lavoro di artisti che stanno radicalmente cambiando la visione che abbiamo del mondo. Assolutamente sì, io credo che oggi l'arte abbia proprio, questo è l'obiettivo, io la vivo così l'arte, io la vivo con gli artisti attivisti, con artisti che mi stanno raccontando dove va il mondo e come va il mondo e quindi sulle tematiche più ampie, noi oggi qui stiamo parlando di questo, ma l'inclusione, il postcolonialismo, il gender, sono tutte le tematiche che oggi gli artisti, il, il postcolonialismo e il capitalismo, cioè oggi l'arte è tanto di più, ovviamente dobbiamo avere la voglia di ascoltare questi artisti, ascoltare la loro voce e dare a loro degli spazi, ma attraverso l'arte non cambiamo il mondo, perché loro lo dicono sempre, gli artisti non vogliono mai dare delle soluzioni o delle risposte provocare a volte sì sappiamo di dei messaggi che provocano però per mandare dei messaggi per raccontarci la direzione che loro vedono del mondo e vi posso dire che a 30 anni sono 30 anni che io vivo con loro e qui Ines può, può, dir, può dir credo che sia d'accordo con me e possiamo imparare tanto da loro e loro ci anticipano è vero gli artisti hanno questa capacità di anticipare quello che accadrà io quando ho visto la prima volta il, questo video la sorpresa di Doug Aitken nel 2001, vi devo dire la verità che non avevo minimamente pensato che i ghiacciai si possono sciogliere, ecco lui l'ha pensato nel 2001, io l'ho pensato successivamente per un certo periodo neanche capendo bene forse che adesso è molto chiaro a tutti che lui aveva già allora pensato che i ghiacciai si sarebbero ridotti e che quello era un grande problema per, per l'acqua ma fini, non voglio prendere tempo, vi racconto abbiamo fatto una performance um, sull'isola con un artista eh, che si chiama Jota Mombasa, un artista brasiliano, ebbene lui ha voluto fare una performance legata all'acqua, abbiamo quindi comprato metri, metri, metri di stoffa l'ha buttata nella laguna di Venezia quest'acqua ha girato in laguna e poi in questo, nel momento performativo ha tirato fuori dall'acqua questa, questa, questa stoffa che ovviamente non era più bianca ma aveva molto cambiato i colori e da quello lui ha lanciato poi ha fatto una performance e tutto quanto ma l'obiettivo era di dirci facciamo attenzione quest'acqua c'è ma è meno, oppure ce ne sarà troppa, ma è sporca, ha voluto insomma darci attraverso una performance l'importanza che ha l'acqua nella nostra vita e come dobbiamo fare attenzione nell'usarla, nel non sprecarla, ma anche nell'aver timore, perché l'acqua può essere anche pericolosa. Fantastico. Davide Quaiola, l'artista, che ha sentito tutto quello che c'è stato detto, quindi non so neanche bene che domanda farti, perché penso Va, che lo stimolo... Vado io, libero. No, volevo solo dirti se, prima di tutto, se sei d'accordo su, appunto, il fatto che l'artista ha il dovere o uh, l'istinto naturale di dare dei messaggi, e poi, chiaramente, il tuo rapporto con la natura. Sì, de devo dire, io sono veramente rimasto molto impressionato oggi da una serie di esempi incredibili di uh, soluzioni e effettive misurabili a dei problemi, si è parlato molto di questo concetto di misurabilità, cioè poi a un certo punto questa cosa ha senso se non è solamente una chiacchiera ma è misurabile. Ecco, quello che faccio io è esattamente quello che non è misurabile e secondo me diciamo anche il potere dell'arte in questo senso eh, è bello pensarlo proprio per quello che tutto il resto eh, non è. Cioè, quindi non è tanto il cercare di risolvere un problema, ma spesso e volentieri di magari creare un problema o non necessariamente eh, bisogna legarsi a una eh, spiegazione letterale di, di un concetto, ma magari si possono diciamo, esplorare delle visioni, magari completamente scollegate dal mondo reale in cui viviamo, ma proprio attraverso queste visioni possiamo ispirare persone a 
comprendere o sognare un mondo magari diverso. Ecco. Quindi eh, il mio lavoro da una parte indaga la nostra relazione con la tecnologia, come la tecnologia sta cambiando il nostro modo di osservare il mondo, il nostro modo di, di vivere il mondo. E, ma faccio questo in realtà eh, attraverso una riesplorazione di alcune pratiche eh, storiche eh, e ecco, una di queste tradizioni insomma, che esploro da, da tanti anni è proprio eh, la tradizione della pittura di paesaggio, cioè questa idea di osservare e contemplare la natura e attraverso queste osservazioni proporre delle eh, nuove visioni, proporre delle nuove eh, estetiche, dei, dei nuovi linguaggi. Ehm, quindi ecco il lavoro che poi mh, vi invito diciamo, a tornare in questa sala dopo e c'è anche qualche piccola parte eh, giù, è un esempio di queste, queste osservazioni che vengono condotte quasi come se fossi un, una sorta di pittore impressionista, però eh, con un apparato tecnologico completamente diverso. Quindi ecco, questo fornisce effettivamente un punto di vista che non è solamente quello umano, ma è mediato attraverso dei, dei sistemi, sistemi che per me non sono solamente degli strumenti, ma diventano dei veri e propri collaboratori. Quindi nel mio lavoro c'è molto poi questa... Eh, sorta di provocazione su qual è la relazione tra l'uomo e la macchina, dov'è poi questa, questa linea e quindi mi piace ecco, parlare di tecnologia non solamente come qualcosa che può risolvere dei problemi o non solamente come qualcosa che sta generando problemi, ma come un possibile eh, collaboratore per trovare nuove visioni, immaginare qualcosa diciamo, che, che magari non esiste. Quindi da una parte mi piace pensare Uh, a me, al mio lavoro, un po' come un pittore impressionista che va a fare un qualcosa eh, di cui effettivamente non, 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 non abbiamo bisogno, non so come dire, non è un qualcosa che va poi a misurare una, una soluzione, eh, ma farlo attraverso questi nuovi occhi, eh, scoprire queste nuove estetiche ci fa effettivamente riflettere poi sul mondo in cui viviamo e quanto, quanto questo sta cambiando. Ma ci puoi dire che cosa sono questi nuovi occhi e cosa, come, come utilizzi le tecnologie o questi sono i tuoi segreti? Sì, diciamo, uh, sempre poi bello tenere un po' di alone certo, ma per, uh, di Perché mistero, qua vediamo poi però... nelle immagini c'è dei droni, sì, delle, qui... delle telecamere. Diciamo ci sono varie, uh, varie tipologie di rilievi faccio nel, nel, nel mio lavoro e, mh, attraverso per esempio degli scanner uh, 3D, qui ogni tanto potete vedere delle robe fatte tutte a puntini, ecco questo per esempio è, può essere un, un esempio di quello che io considero un po' questa sorta di nuova gestualità espressiva. Questi scanner laser uh, sono fatti per appunto prendere delle misurazioni molto precise in alcuni tipi di contesti portati a confrontarsi con una geometria così complessa come può essere quella di un bosco, si confondono, cominciano a creare degli errori e eh, io sono rimasto, da queste sperimentazioni sono rimasto proprio affascinato dall'espressività di questi errori, da questa sorta di nuova gestualità come se fossero le sorte di nuove pennellate e quindi anche qui ecco un esempio pure su come queste tecnologie che utilizzo spesso e volentieri non vengono utilizzate nella modalità nel quale sono state pensate magari, quindi magari vengono sovvertite o ripensate in altro, in altro modo. Quello che andrete a vedere diciamo, qui e anche in parte di sotto eh, appartiene a una, una serie di lavori un po' ispirati alla visione romantica di, di Turner, o questa sorta di, di, di sublime, di queste tempeste di, di Turner, e a volte infatti torno anche in alcuni posti che possano avere queste valenze storiche, in questo caso sono andato in Cornovaglia un po' a ricercare proprio queste tempeste e questa luce, e infatti si vedono anche qui magari alcune, alcune foto di queste mie spedizioni, di queste mie avventure, eh, catturando immagini, video, e poi ulteriormente utilizzando dei processi di analisi eh, di queste immagini, e quindi estrapolando... Eh, effettivamente informazioni legate al movimento di queste, di queste onde, ai moti di questo mare, per poi creare di nuovo delle sorte di simulazioni pittoriche, per esempio come questa che, che, che vedete qui. Simulazioni pittore. Non so, magari, ecco. Quanto usi tecnologia, intelligenza artificiale nei, nei tuoi lavori? 
o preferisci comunque ancora molto più un lavoro tuo, la tua fotografia, la tua mano, il tuo, il tuo essere artista? E, guarda, in realtà quello che mi affascina molto è uno strano punto di mezzo. Quindi nel mio lavoro c'è molto lo sviluppo di sistemi, la tecnologia è sicuramente un punto eh, importantissimo, non solo nel riuscire a creare le idee che ho in mente, ma per generare idee che io non riesco neanche a, a immaginare. Quindi in realtà mi piace questo scambio e alcuni processi legati a automazioni, quindi a sistemi che possano fare anche per conto loro, viene utilizzato nel mio lavoro, ma allo stesso tempo... Sono molto affascinato poi da un controllo molto meticoloso, una parametrizzazione abbastanza articolata di, di questi sistemi e quello diventa invece un approccio incredibilmente umano e tradizionale. E alla fine la tecnologia, alcuni di questi nuovi sistemi di intelligenza artificiale, di nuovi modelli, algoritmi, poi alla fine sono particolarmente performanti e interessanti per alcune cose, ma anche noi siamo particolarmente bravi e performanti ad altre cose, ecco, poi il mistero dell'arte è proprio quello che non può essere, secondo me, misurato e quindi non può neanche essere programmato in un modello, eh, diciamo, in un algoritmo. C'è cioè una quindi, manipolazione del, del, del metodo, del Quindi sistema. questi sistemi diventano per me come se fossero degli strumenti musicali che un musicista può avere in mano, ma poi alla fine è nella calibrazione, nel... quindi il gesto artistico, diciamo, nel mio lavoro specifico, ecco, rimane un qualcosa che per me è molto importante. Ma io devo chiederti, anche se so, perché ci siamo parlati prima, che non è proprio importante, ma siccome parliamo di pianeta e di sostenibilità, cioè la natura è, è, è protagonista nel tuo lavoro. È una scelta estetica o in un certo senso è un messaggio? Ehm, diciamo, la, la, la relazione con la natura appartiene proprio a questa tradizione a cui facevo riferimento. Cioè sono affascinato non solo all'osservazione della natura, ma al ruolo che l'osservazione della natura ha avuto ne, ne, nella storia dell'arte, diciamo. E quindi mi, mi piace l'idea di inserirmi in quello. Quindi non è solo una celebrazione della natura, queste osservazioni che conduco, ma una celebrazione di come queste osservazioni nei secoli abbiano generato arte, abbiano generato diciamo, visioni e ispirazioni. Quindi uh, per me appunto è tramite l'osservazione della natura che poi cerco di scoprire nuove estetiche. Allo stesso tempo è come se fosse quasi un pretesto, se vogliamo, l'osservare la natura per scoprire qualcosa che poi magari è, è interiore. Sicuramente non è mai esistito nel mio lavoro un gesto che parte dall'idea di andare a sensibilizzare qualcuno su un tema preciso che mm. ha a che fare con il... Uh, il mondo in cui viviamo e le problematiche in cui viviamo, perché il mio lavoro appartiene da, da un'altra parte alla mia diciamo, espressione, però allo stesso tempo naturalmente la contemplazione della natura è, è, è un qualcosa che è per forza di cose una celebrazione della natura e per quindi in un modo o in un altro, è anche parte di, questo, di questa conversazione che stiamo avendo sulla sostenibilità. E questo, Patrizia, per lei è, è sufficiente per essere un artista che ha una visione Beh, certamente diversa sì. del no, mondo. Certamente sì, l'arte è, è ampia, è giustamente giusto che ci siano artisti che attraverso la pittura, la fotografia ci raccontino, ma anche poi sembra anche un modo di, di documentare, di raccontare, di vivere. Noi adesso in fondazione abbiamo una mostra che prende il titolo dall'affetto della farfalla, no? cioè che fa questa teoria che un battito di, una far, di ali di una farfalla non sappiamo cosa possa scatenare nel resto del mondo e da questo abbiamo invitato tutti artisti con lavori legati proprio alla natura, la, la pianta come vive in un certo luogo e tutta una serie di tematiche che arrivano, arrivano e quindi sono dei lavori dove innanzitutto è natura poi ovviamente dietro, perché poi lui non ci svela tutto, quindi del suo no, lavoro infatti, chissà ancora cosa potremmo provato, scoprire, è, è vero? Infatti. Quindi assolutamente sì, no, l'arte, forse io sono d'accordo oggi l'arte è meno attenta al, ai canoni della bellezza, del, no, non è più così formale, non è più così estetica, oggi l'arte va anche oltre questi canoni, anzi adesso poi l'arte giustamente diceva prima intelligenza artificiale, quindi sta andando in certe direzioni, però io comunque credo che l'importante poi il contenuto anche... Della, quello che è la, vedere la, questo, 
quadro, questo, questa fotografia e poi ovviamente anche quello che è il suo contenuto. Quindi come sempre ci deve essere, questi, tutto ciò deve funzionare ed essere sinergico. E queste immagini sono bellissime, ma anche loro... Mi non le stiamo immagini. vedendo però, eh? Ah, ne vediamo solo noi? Ah, noi mm. continuiamo no, a vedere? Ah, io, io le vedo, io continuo sì, a vedere. Però sarebbe bello rivedere. Eh, sì, quindi assolutamente sì. E comunque eh, io sono convinta che attraverso il lavoro di artisti, come Davide, ma il lavoro di artisti, possiamo davvero leggere il modo in, in un mondo diverso. Noi abbiamo in fondazione tutti gli anni 30.000 bambini che vengono a fare i laboratori e che vengono quindi a parlare d'arte dai piccolini di due anni a salire e vi devo dire che mi rendo Grazie. conto che l'arte è uno strumento meraviglioso per educare e per formare e quindi penso che se usato bene ci può, ci può servire ovviamente per fare una bella mostra ma anche per raccontare in che direzione il mondo sta andando. E per concludere, siccome l'ha citata, non posso fare a meno di chiedervi, l'intelligenza artificiale, gli artisti artificiali, come la mettiamo? Beh, io penso che comunque, è un tema molto dibattuto ovviamente questo, io penso che comunque è vero che adesso parliamo del robot che fa l'algoritmo, meglio dire, ma comunque ad oggi sono gli uomini che decidono quali algoritmi mettere no? all'interno di un sistema per fare anche un quadro, anche quando si è detto il quadro venduto da mm. 400.000 euro, non so più se da Cristi o da Sotebi, sì, ma comunque gli erano state messe dentro tantissime immagini di ritratto che poi lui ha lavorato e ha fatto un ritratto, quindi io credo che oggi L'uomo è, è ancora importante, poi certamente su alcuni settori, la robotica, non, non, mi, se, non mi metto a disquisire, però comunque io credo che oggi nell'arte, eh, per esempio c'è questo artista eh, bravissimo che si chiama Yen Chen e lui cosa fa? Lui dice io lascio che il video vada avanti da solo, sì però non dimentichiamo che è stato lui a decidere quali algoritmi mettere dentro, poi che la storia vada avanti da sola ci sta anche, però chi ha deciso gli, i caratteri che ha voluto è, creare, l'idea è sua, quindi io credo che dobbiamo ancora dare spazio a loro prima di pensare che un qualche algoritmo ci possa creare eh, i capolavori del futuro. Davide? Sì, diciamo, l'avevo sentito anche un po' all'inizio nei, nei vari panels, o forse proprio nel, nel primo speech, cioè poi alla fine secondo me la domanda è, è in che mondo noi vogliamo vivere, vivere. ok? E alla fine io non penso che nessuno poi sia così particolarmente interessato a vivere in un mondo nel quale eh, noi, non so, di cui l'arte è semplicemente generata da queste macchine per noi comuni mortali, diciamo, quindi nessuno penso che abbia bisogno di quello. Eh, penso l'aspetto interessante sicuramente è come alcune nuove tecnologie possano amplificare magari la creatività umana e quindi in qualche modo proiettarla eh, verso delle dimensioni magari ancora inesplorate quindi questo connubio poi tra uomo e macchina è diciamo un tema cruciale però effettivamente come tutto poi siamo eh, noi collettivamente a guidare dove al alcune eh, gli utilizzi, insomma in generale come la società poi si vuole veramente muovere, spetta diciamo a noi, ecco magari posso concludere anche con questa idea poi di responsabilità che in qualche maniera toccava un po' tutti, tutti i panels, forse anche noi abbiamo un minimo di responsabilità, nel mio caso per esempio la relazione alla tecnologia. Comunque grazie, grazie mille. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti, grazie Mimma, sei stato un generale, non siamo mai stati così in orario, proprio Svizzera. Adesso c'è un piccolo saluto di Tommaso Sacchi, l'assessore, e poi Giuseppe e Fernanda presenteranno con il Pacific Institute la Call of Action. Grazie, benvenuto. Grazie, grazie mille e bentrovati, <coughs> seguito con particolare interesse e condivido molte delle riflessioni che sono state fatte anche ora in ultimo da Patrizia Sandretto che saluto, saluto il Presidente di Camera della Moda, tutti voi, la Fondazione Catella e tutti gli ospiti di questa opportuna giornata, Acqua Foundation che ovviamente ha ritenuto di fare a Milano, credo non a caso, una giornata di riflessione su un tema particolarmente eh, urgente, attuale, eh, quotidiano, no? del rapporto tra sostenibilità, rapporto con l'ambiente, rispetto e produzione 
culturale in generale, tema di cui ci occupiamo a diverso titolo un po' tutti noi, credo, in questa, in questa sala. Mi, è in mente, mi sono venute in mente una serie di cose venendo qua, sull'importanza di unire in un binomio inscindibile queste due grandi sfere della nostra vita, cioè il fatto di dover continuare, il voler continuare a produrre cultura, inventare nuovi formati, ragionare sulle istituzioni del terzo millennio, insomma, eh, tanti di noi eh, artisti, rappresentanti, rappresentanti delle istituzioni, operatori della cultura, insomma, stanno dando un contributo determinante e chi è stato invitato oggi spesso lo ha dimostrato nei fatti, penso al grande lavoro di nuovo della Fondazione di Patrizia, al lavoro che sta facendo tra Guarene, Torino e oggi Venezia anche, che è una bellissima novità che non vedo l'ora di visitare. Io per ora ho visto che c'è un'isola che avrà molto da dire nel sistema dell'arte contemporanea nel futuro d'Italia e del mondo, ma ancora non ho avuto modo di apprezzarla in prima persona. Però insomma, credo che non, sia, non debba rappresentare una finestra, un momento di riflessione, non la giornata di oggi che è assolutamente eh, opportuna e ci permette di fare delle riflessioni in profondità, ma questo tema è un tema che oramai deve far parte delle, delle urgenze del, del quotidiano. Eh, recentemente mi è stato chiesto da un giornalista se pensassi eh, che la, eh, come dire, l'intensificare eh, e la come un aspetto quotidiano nella nostra vita eh, politica e amministrativa che riguarda l'ambiente con delle riflessioni, dei simposi, dei momenti di sguardo sul mondo e de sul rispetto del nostro pianeta potesse essere un qualcosa di giusto. Di più, io penso che oramai siamo arrivati a un punto in cui il pianeta, il suo riscaldamento globale, il rispetto dell'ambiente, il tema della forestazione e delle città, che è un tema su cui molti intellettuali, pensatori, urbanisti del nostro tempo si stanno scienziati, si stanno, ehm, si stanno confrontando, debba diventare una sorta di agenda vincolata ad ogni azione, anche nel settore della cultura. Non si può più pensare di produrre un momento culturale che abbia un impatto inquinante ad ampio spettro, dalla produzione di plastiche all'inquinamento, diciamo, per la produzione di energia, l'inquinamento sotto altre forme eh, di, eh, di, di fortissimo impatto sulle nostre comunità. Non si può più pensare di ragionare, e ieri Angela Vettese in un bellissimo pensiero che ha regalato alla platea del Forum della Cultura di Milano, diciamo, ha spaziato sui temi eh, legati al postumano, ha citato Rosi Braidotti, ha citato il rapporto con la tecnologia, ha citato il rispetto per l'ambiente, perché oramai quando si parla di arte, di curatela, Patrizia lo sa molto bene, non è possibile pensare che un artista oggi sia completamente scisso da questo tema, come hanno dimostrato le immagini dei lavori che sono stati presentati quest'oggi. E mi viene in mente che questo enorme urgenza del nostro tempo, non voglio usare un'enfasi troppo drammatica, però credo che i dati lo dimostrino, i dati sul surriscaldamento globale ci fanno paura. Io quest'estate, eh, nella mia personalissima esperienza, ho fatto una vacanza sulle Alpi Svizzere e ho visto eh, il Morterash, il ghiacciaio che si ritira con queste, eh, questo cimitero di tacche che ci fanno capire come il calore prodotto dal suo riscaldamento globale stia facendo ritirare un ghiacciaio che era fonte fondamentalmente di una salute del pianeta. No? Allora, mi è venuto in mente come anche una figura straordinaria come Joseph Beuys a eh, Documenta 7 nel centro, nel cuore di Kassel, iniziò a piantare la prima quercia come sua azione, come suo contributo, anticipando di fatto un discorso che poi ci riguarda tutti, che riguarda Oramai il mondo intellettuale, la sfera scientifica, la sfera politica, nel vero senso più autentico e più etimologico della parola, di, cioè di chi si occupa della polis. E piantare 7.000 querce a Kassel in un momento globale eh, vuol dire molto, vuol dire che l'arte, la politica e l'ambiente di fatto sono una sorta di unico organismo che spesso attraverso gli occhi dell'arte si legge l'urgenza del nostro tempo, attraverso gli occhi dell'arte si leggono i paradossi 
del nostro tempo e quindi c'è molto bisogno di intensificare questo rapporto a tre tra le urgenze, l'arte che ci aiuta a leggere e le azioni che poi possiamo mettere in campo. Oppure penso e chiudo a qualche giorno dalla eh, apertura della settimana della moda di Milano e guardo a Carlo Capasa col quale lavoriamo tanto su questo tema come oggi non sia possibile di nuovo in un contesto chiamiamolo eh, pubblico e fortemente identitario per una città non, usiamo, non, scom non scomodiamo il termine politico che potrebbe portarci fuori tema ma in un contesto importante identitario e pubblico di una città come Milano o come alcune altre città del mondo chi progetta una settimana della moda oggi non può non pensare all'impatto che la moda produce eh, all'interno di una filiera e di un sistema così impattante e così doloroso per il pianeta. E quindi un atteggiamento critico, pur nella consapevolezza di dover portare una riflessione, una, i protagonisti, il racconto della moda in una città che vive anche di un fortissimo indotto come la nostra, eh, dovuto a quella area industriale e creativa e eh, si ha una responsabilità che sentiamo fortemente nostra. Allora, e concludo, che dire, insomma è una giornata che ci aiuta, eh, e a me piace mettere un po' in un mosaico, eh, ringrazio anche Luisa Via Roma che so, Andrea Panconesi e tutto il grande gruppo, che, Fernanda, insomma tutti voi che avete, Giulia Boeri che ho visto prima, che avete una grande passione per portare avanti anche questo tema così urgente abbiamo detto ecco io penso mi piace immaginare dicevo che queste tessere facciano parte di un mosaico unico oggi è una giornata importante ieri non casualmente nel forum della cultura si è parlato di questo stamattina con il sole 24 ore agli stati generali ho avuto modo di tornare su dei temi che riguardano il nostro agire e l'impatto sul pianeta Insomma, penso che tutto questo faccia parte di una necessità che oramai unisce vita culturale, sociale e politica delle comunità, mondi dell'arte e della creatività, imprese creative e tutti noi che ne facciamo parte. Grazie e buon proseguimento. Grazie a tutti. Devo dirvi che aver ascoltato anche questa volta gli interventi fantastici dei nostri relatori è stata una, una fonte di ispirazione che ci trasmette ancora di più voglia di fare qualcosa di concreto e di tangibile. Preparando questa conferenza in questi mesi <ride> con Cecilia, Aurelia, Gabriele ed io e tutto il team di Luisa Via Roma di Acqua Foundation ci siamo chiesti cosa poter fare di realmente concreto per noi e per tutti i business leader che sono oggi qui presenti in sala. Parafrasando Thomas Fuller, dobbiamo conoscere il valore dell'acqua prima che il pozzo si prosciughi. Abbiamo così deciso di impegnarci ancora di più, dando il nostro contributo concreto e favorendo l'assunzione delle aziende di quelle, di quelle azioni, anche piccole, ma che fanno parte di un percorso che se moltiplicate possono davvero trasformare il nostro approccio. Non delle azioni spot, isolate o mediatiche, ma delle azioni vere, credibili e estremamente prestigiose a livello internazionale. Siamo quindi qui orgogliosi quest'anno di tradurre il nostro impegno, il nostro attivismo nella tutela dell'acqua e delle risorse idriche di tutto il pianeta, divenendo insieme a Luisa via Roma e grazie al contributo del dottor Boccaletti qui presente, i primi ambassador italiani della Open Call internazionale Business Leader Open Call to Accelerate Action on Water che è creata dal prestigioso Pacific Institute nell'ambito della UN Water Conference. E questo è un percorso che adesso ci spiegherà meglio il referente del Pacific Institute, Mark Cassalia, che è qui collegato, che ci racconterà adesso meglio di cosa, di cosa si tratta. Va bene, io voglio chiudere prima di tutto, ringraziare a tutti per l'interesse, è molto notevole che l'interesse che c'è per il tema del cambiamento, sostenibilità, è molto bello tutto questo intercambio di, di industrie, quelle che vogliamo fare è veramente un cambio, sia come clienti che come professionisti. Noi come El Boar Sustainable e Luisa Via Roma, come sapete abbiamo il manifesto di Planet and People e volevamo chiudere con passi solidi e fare dei cambiamenti, per quello eh, volevamo comunicare che lanceremo una campagna 
de Gender Equality con Oxfam a breve, collegata e mirata a spingere la moda sostenibile e anche il gender equality e poi per la parte environmental siamo il primo retailer di moda di lusso internazionale a essere parte di questo call to action per migliorare l'impatto dell'acqua e poter invitare al mondo della moda a fare un cambiamento importante. Grazie a tutti. Lasciamo la parola a Mark. We would like now to give the floor to Mark Casalia. Yes, Giuseppe, thank you so much. Grazie Giuseppe, grazie molte. Quick audio check, Giuseppe, all good? Funziona tutto dal punto di vista dell'audio, mi sentite? Sembra di sì, allora davvero grazie, grazie per la vostra attenzione, per il vostro invito a unirmi a voi, anche se a livello virtuale, e mi scuso per il fatto di parlare inglese e non italiano. Credo che abbiamo ascoltato le parole di una gamma molto ampia e diversificata di persone, anche sul tema dell'ambiente, anche dell'acqua. L'acqua è fondamentale e le aziende incominciano soltanto adesso ad adottare delle iniziative. Quindi innanzitutto grazie alla Fondazione, grazie a Giulio per aver creato questo legame tra noi e, e voi. Quindi e spesso in, è, non è così facile collegarci, non è facile parlare dell'acqua, dell'acqua che esce dal rubinetto. È interessante ricollegarci anche con la storia dello zainetto, del bambino che va a scuola con uno zainetto già, che ha già qualche anno. Quindi il Possiamo parlare della riduzione dell'acqua a livello globale, il 70% dell'acqua viene utilizzata per scopi di agricoltura, il 16% per l'energia e l'industria e soltanto una percentuale molto ridotta per uso familiare, per uso um, domestico. Quindi c'è sempre di più un gap tra il uh, ridotto um, apporto di acqua a livello globale, il PIL a livello mondiale, il 25% del PIL a livello globale sarà destinato a risolvere lo stress idrico, quindi davvero l'urgenza e l'emergenza è forte. Vorrei condividere adesso alcune slide con voi per darvi alcune informazioni precise su un processo di adozione di iniziative in questo ambito e per compiere progressi e passi in avanti. Bene. Allora, dove siamo? Siamo parte del Global Compact, l'iniziativa delle Nazioni Unite. Si tratta di una piattaforma rappresentata da oltre 20.000 aziende che adottano iniziative in ambito ambientale, ma naturalmente studiano anche gli effetti dell'antropizzazione del, eh, la, degli esseri umani sulla società. Lavoriamo in collaborazione con il Pacific Institute, un think tank sulla resilienza idrica. Quindi stiamo parlando dell'associazione Ombrello e rappresentano la leadership di pensiero in questo ambito. Quindi abbiamo contribuito a sviluppare gli obiettivi di sviluppo sostenibile che sono stati adottati nel 2015 da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite in qualità di progetto condiviso di pace e prosperità per le persone, ma anche per il pianeta. Quale parte integrante di questo progetto? L'acqua compare al sesto punto. Quindi punto numero 6, accesso all'acqua pulita e ai servizi igienico sanitario. Quindi l'acqua copre moltissimi ambiti e molti altri obiettivi di sviluppo sostenibili, per esempio, per quanto concerne anche la resilienza delle iniziative per l'ambiente, riguarda la biodiversità, anche l'agricoltura sostenibile, il ripristino della biodiversità e la possibilità di dare alimenti a tutte le persone nel mondo. Ci sono molte pressioni a questo livello. Quindi i consumatori ormai acquistano sulla base di decisioni ragionate. Ci sono casi in cui c'è un costo delle operazioni dirette, quindi non rappresenta soltanto una chiave per gli investitori attenti agli aspetti di sviluppo sostenibile, ma come già menzionato prima da Citizens of Humanity, per esempio il cotone rigenerato, il cotone riciclato e la catena di approvvigionamento, la filiera per questi materiali è fondament sono fondamentali. 
Abbiamo naturalmente la necessità di entrare in relazione con i nostri stakeholder. Avrete sentito da Fernanda con l'azienda Luisa via Roma quanto sia impossibile quanto sia, scusate, importante sostenere le, queste iniziative. Quindi ci sono sempre più aziende che sono coinvolte in queste iniziative. Quindi il nostro scopo, il nostro fine principale è quello di migliorare l'impatto, avere un impatto idrico positivo in oltre 100 bacini sottoposti a stress idrico a livello globale tramite la Water Stress Community e anche tramite numerose altre misure. Cerchiamo di ottenere un accesso alle L'acqua pulita e servizi igienico-sanitari per oltre 300 milioni di persone entro il 2030 e entro il 2020 ci proponiamo di ottenere un impatto idrico netto positivo in 150 bacini idrici a livello mondiale. L'importanza dell'attenzione alle risorse idriche per un'azienda ha un ruolo fondamentale soprattutto per la gestione delle acque, quindi sia all'interno dell'azienda sia all'interno soprattutto della società in cui un'azienda si colloca. Quindi invitiamo le nostre aziende a investire in sei ambiti diversi e ad adottare misure in questi sei ambiti. Al punto numero uno, operazioni dirette, quindi circolarità dell'acqua, efficienza dell'acqua e riduzione di inquinamento. Secondo punto, catena di approvvigionamento e gestione dei bacini idrografici. Questo significa anche adottare iniziative, azioni collettive, ossia unire le forze tra aziende e rendersi conto del fatto che le risorse idriche, la scarsità di risorse riguarda tutti noi. Dobbiamo agire anche a livello, numero 4, di politiche pubbliche e infine richiediamo non solo il coinvolgimento della comunità ma anche la trasparenza. Quindi pensiamo naturalmente anche al percorso che può essere proficuo per giungere a questo risultato. Quindi a un livello molto elevato è importante naturalmente lavorare sulle, sui materiali, sulle iniziative, ma serve entrare sempre più nel concreto. Quindi è importante soprattutto mappare le nostre aziende che hanno un interesse comune nel bacino, quindi non soltanto all'interno della filiera, ma anche con le operazioni dirette. Qui ci sono centinaia e centinaia di bacini idrici importanti. Stiamo promuovendo dei campioni di bacino spesso all'interno delle società multinazionali anche le piccole aziende possono far sentire la propria voce punto numero tre vogliamo mirare a coinvolgere organizzazioni di gestione del progetto con competenze locali e soprattutto analizzare le condizioni di base dei bacini e quali sono gli obiettivi da raggiungere misurare tali obiettivi e il raggiungimento di tali obiettivi nel tempo un altro aspetto molto molto importante è che ognuno di questi progetti può essere considerato come un progetto singolo e possiamo uh, affrontare ciascuno di questi aspetti solo al soddisfacimento di queste condizioni di base. Quindi cerchiamo naturalmente di individuare una roadmap, quali sono gli interventi utili, i partner, si tratta di un'iniziativa nell'ambito della categoria WASH o um, si tratta di un progetto di riforestazione, o di un progetto di circolarità dell'utilizzo dell'acqua o di altre misure. Esistono davvero molte misure molto utili e tutte possono contribuire a Um, ottenere dei progressi quale esempio di caso di studio delle nostre iniziative vorrei menzionare che i membri del nostra fondazione collabora con Water Equity per lanciare un fondo idrico per un importo pari a 139 milioni di dollari quindi si prevede che fornirà accesso a all'acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari a 5 milioni di persone in tutto il mondo, in particolar modo anche in India. E infine, vorrei menzionare per un altro aspetto per fornire un po' più di contesto. Quindi l'open call, la call to action in questo ambito, include le iniziative nell'ambito della Water Resilience Coalition. Le aziende devono essere sempre più trasparenti con la loro filiera, come agiscono, come si muovono all'interno dei bacini idrici. E poi la Water Resilience Coalition è un'iniziativa che ci consente di trainare le azioni collettive in questo ambito, quindi dal punto di vista anche quantitativo, non solo qualitativo. Quindi immettere acqua pulita nella misura in cui si accede a queste risorse di acqua pulita, quindi compensare l'acqua che si utilizza. Anche l'importante è cercare di um, promuovere l'accesso alle risorse, la trasparenza lungo tutta la filiera 
Quindi anche l'iniziativa Was for Work, soprattutto per promuovere l'impegno nell'ambito dei servizi, la definizione degli obiettivi idrici, ma anche investimenti, con la, con la consapevolezza che gli investimenti nelle risorse idriche contribuiscono lungo tutta la filiera e non soltanto nei bacini. Quindi collaboriamo con la Aqua Foundation e con tutte le aziende che ne fanno parte. Siamo davvero molto, molto lieti di riuscire a cogliere queste opportunità. Guardiamo con grande gioia al futuro e le possibilità che si schiuderanno per noi. E la collaborazione che avete portato avanti, in particolare nell'ambito delle iniziative artistiche, sono estremamente significative. Ci consentono di avere delle storie, un background molto, molto importante per promuovere le nostre iniziative. Quindi desidero ringraziarvi e invitare tutti voi all'azione in questo ambito. Grazie, grazie per l'attenzione. Thank you, Mark, for, for your speech. Allora siamo, siamo arrivati in conclusione, quindi io inviterei sul palco tutti i ragazzi di Acqua Foundation, Luisa, Fernanda. E al termine, se liberiamo la sala, poi faremo un allestimento della mostra in tempi di record in dieci minuti e quindi dopo potremo tornare su. Quindi grazie a tutti, questa è Cecilia, Aurelia, Giuseppe. Luisa e Fernanda le conoscete, e ecco anche Arianna, Arianna, Rosa, Ines che non si vuole mai far vedere ma è l'aspiratrice dell'arte. Grazie veramente a tutti, speriamo che siano stati spunti interessanti e che Immaginarium sia un inizio, un inizio di contaminazione tra industrie creative differenti. Grazie.